నమస్తే వెల్కమ్ టు టీవీ ఫార్టీ ఫైవ్ డే టు టాక్ విత్ యువర్ జ్ఞానేశ్వర్ సుదీర్ఘ రాజకీయ ప్రయాణం దాదాపుగా నాలుగు దశాబ్దాల ప్రయాణంలో ఎన్నో అలంకరణలు ఎన్నో పదవులు ఒకసారి ఎమ్మెల్యేగా రెండుసార్లు ఎంపీగా ఒకసారి కేంద్ర సహాయ శాఖ మంత్రిగా తనదైన శైలిలో రాజకీయాలు చేసిన సర్వే సత్యనారాయణ నాతో ఉన్నారు సార్ నమస్తే నమస్కారం జ్ఞానేశ్వర్ గారు సర్వే సత్యనారాయణ ఫెయిర్ బ్రాండ్ ఆవేశానికి అనుకున్నది అనుకున్నట్టుగా మాట్లాడడానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తారు ఏంటి సత్య సర్వే సత్యనారాయణ బలం ఏంటి బలం ఏముంది అవుట్ స్పోకెన్ అంతే ఉన్నది ఉన్నట్టు మాట్లాడము నేను డ్యూటీ షాన్ అనేది చేయము ఉప్పటి చేరువని అందరూ పరేషాని లాగా నాది ఉండదు నేను ఏ విధంగా ఉన్నానో అదే విధంగా ఉంటా హైదరాబాద్ సిటీలో ఒక సేయింగ్ ఉంది ఊపరి చేరువని అందరూ పరేషాని అంటే బయటికి కనబడడం ఒకటి ఉంటుంది లోపల మాత్రం ఇంకో విధంగా ఉంటుంది అట్లా లేదు నేను ఉన్నది ఉన్నట్టు ఖరాఖండిగా మాట్లాడతా అవుట్ స్పోకెన్ ఫ్రీ అండ్ ఫ్రాంక్ ఉంటా ఎదుటి వాళ్ళకు కొంతవరకు బాధ అనిపి అనిపించచ్చు తర్వాత వాళ్ళు అర్థం చేసుకొని వాళ్ళే మళ్ళీ సంతోషపడతారు కూడా కాబట్టి ఆ విధంగా నేను ఉంటాను అంతేగాని ఇంకా వేరే విధంగా ఏం లేదు మీరు గతంలో ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నది ఇక్కడ సో మీకు ఆయనకు కూడా మధ్యలో కాస్త అంత గ్యాప్ ఎక్కువగానే ఉండేది విభేదాలు కూడా స్పష్టంగా తెలుస్తూ ఉండేది సో ఎక్కడ ఎక్కువగా విభేదించేవాళ్ళు రాజశేఖర రెడ్డితో మీరు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఈజ్ ఏ లీడర్ వాస్తవంగా కూడా ఈజ్ ఏ మ్యాన్ ఆఫ్ ది మాసెస్ డాక్టర్ మరి చెన్నారెడ్డి గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి రెండుసార్లు ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు తెలంగాణలో పుట్టిన బిడ్డ ఆయన లాంటి నాయకుడు పుట్టలేదు ఆయన లాంటి నాయకుడు అసలు ఈ రాష్ట్రంలో కాదు దేశంలోనే పుట్టలేదు అందుకే ఇందిరాగాంధీ గారు అయినా ఇంకా మిగతా రాజీవ్ గాంధీ వరకు కూడా లీడర్లు అందరూ కూడా ఆయన ఎంతో గౌరవించారు అదేవిధంగా అపోజిషన్ పార్టీస్ కూడా అయితే మన రాష్ట్రానికి వస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి అప్పుడు అన్ని వర్గాల వాళ్ళని ఆకట్టుకున్న ఆయన ప్రజలను ఆకట్టుకున్నాడు నాయకులను తయారు చేసాడు అన్ని కులాలు అన్ని మతాల నుండి అవి ఆ విధంగా పనిచేసిన నాయకుడు ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే చిన్నారెడ్డి గారి తర్వాత ఆయన తర్వాత రాజశేఖర రెడ్డి గారు కనబడ్డారు కాబట్టి ఆయన కూడా అంత పలుకుబడి అంత ప్రేమ అభిమానాలు ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు చూయించారు ఆయన కూడా ఆ విధంగా ప్రవర్తించాడు ఆ విధంగా అందరినీ తయారు చేసి నేను వాస్తవంగా ఎమ్మెల్యే టికెటే అడుగుతుంది నేను ఎమ్మెల్యే ఎప్పుడు అడుగుతున్నా నేను నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్లో కాంగ్రెస్లో చేరిన అట్ ది ఇన్విటేషన్ ఆఫ్ డాక్టర్ మరి చెన్నారెడ్డి గారు ఎన్టీ రామారావు గారితో విభేదించిన ఎయిటీ ఫైవ్లో ఎమ్మెల్యే ఉంటి తెలుగుదేశం పార్టీలో అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు నా పొలిటికల్ గురు గాడ్ ఫాదర్ ఆయన ఇచ్చిండు నాకు టికెట్ ఎయిటీ ఫైవ్లో ఆయన ఈవర్ జనరల్ సెక్రటరీ అది పార్టీ ఆయన ఇచ్చి నన్ను రాజ గవర్నమెంట్ సర్వీస్లో ఉన్నోని మరి రాజీనామా చేయించి టికెట్ ఇచ్చి ఎమ్మెల్యేకి పోటీ చేయమన్నాడు గెలిపించుకున్నాడు గెలిచినా కూడా మరి ఆ విధంగా ఎయిటీ నైన్ వరకు చాలా పవర్ఫుల్గా పనిచేసిన హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ సిటీలో మొత్తం ట్విన్ సిటీస్లో అది వాజ్ ది మోస్ట్ పవర్ఫుల్ ఎమ్మెల్యే దోస్ డేస్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఎయిటీ నైన్లో అది ఎన్టీ రామారావు గారికి కొంచెం నచ్చలేదు కొంచెం విభేదించడం అందుకు నేను పార్టీ భద్రవలసి వచ్చింది ఆయన టికెట్ ఇవ్వలేదు ఎయిటీ నైన్లో నేను ఇంటికి వచ్చి కూర్చుంటే డాక్టర్ మరణ చెన్నారెడ్డి గారు పిలిపించి మరీ టికెట్ ఇచ్చారు నామినేషన్ వేయించారు కొన్ని పాలసీ మ్యాటర్లు ఒక పాలసీ మ్యాటర్ ద్వారా మళ్ళీ విత్డ్రా చేసుకోవాల్సి వచ్చింది నేను విత్డ్రా చేసుకొని నేను చెప్పిన అభ్యర్థికి టికెట్ ఇప్పించి గెలిపించిన డి నర్సింగ్ అప్పుడు అప్పుడు గెలిపించిన ఎయిటీ నైన్లోనే అప్పుడుదే గెలిపించిన ఆయన మంత్రి కూడా అయ్యాడు డి నర్సింగ్రావు అని ఆయన గెలిపించిన కానీ మరి ఎయిటీ నైన్ తర్వాత టూ థౌజండ్ ఫోర్ వరకు మళ్ళీ నేను పొలిటికల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ పదిహేను సంవత్సరాలు ఎవరు కూడా నాకు టికెట్ ఇవ్వాలంటే భయపడుతురు ఈజ్ ఏ పవర్ఫుల్ లీడరు అవుట్ స్పోకెన్ ఉంటాడు ఫ్రాంక్గా ఉంటాడు మరి జనం ఉన్నారు మంది మారవల్లం ఉన్నారు ఆయన బడి గెలుస్తాడు గెలిస్తే మాకు తలనొప్పి అవుతుందేమో అనుకునే టికెట్లు ఇచ్చినట్టు తెచ్చి గుంజుకుందరు ప్లస్ అందరూ గ్రూపిజం కూడా ఉంటుండే పార్టీల్లో అట్లా జరిగి ఏమైందంటే టూ థౌజండ్ ఫోర్ వరకు నాకు టికెట్ రాలే అట్లనే కంటిన్యూ అవుతూ ఉన్నా ఓకే అట్ ది సేమ్ టైం తెలుగుదేశం నుండి ఆఫర్స్ వస్తూ ఉండే చంద్రబాబు నాయుడు గారు రమ్మన్నారు ఎంపీ ఇస్తా అన్నారు ఎమ్మెల్యే ఇస్తా అన్నారు ఎన్టీ రామారావు గారు రమ్మన్నారు బ్రదర్ మాకు ఎవరు లేరు అంతా పారిపోయినారు మీరు రండి అన్నాడు మీరు వస్తే బాగా సిటీలో మంత్రి చేస్తాం రండి అన్నాడు నైన్టీ ఫోర్లో అయినా నేను పోలే పోకుండా కాంగ్రెస్ని పట్టుకొని ఉన్నా అయితే టూ థౌజండ్ ఫోర్ వచ్చినప్పటికీ నేను సోనియా గాంధీ గారి దృష్టిలో పడ్డా అప్పటికే అమ్మ నేను ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుండి ఆయన పొలిటికల్ని అన్ఎంప
కాంగ్రెస్ లో ఉన్నా ప్రజలలో ఉన్నా ప్రజల నాయంబడి ఉన్నారు నాకు టికెట్ ఇయ్యకపోతే కాంగ్రెస్ వస్తారు కదా అక్కడ వేరే పార్టీలు గెలుస్తున్నాయి నేను నాకు టికెట్ ఇస్తే నేను గెలుస్తా నాకు ఎమ్మెల్యే ఇయ్యాలమ్మంటే వై ఎమ్మెల్యే ఐ వాంట్ యూ ఇన్ పార్లమెంట్ యూ బెటర్ కంటెస్ట్ పార్లమెంట్ అన్న దాన్ని అదే టైం రాజశేఖర రెడ్డి గారు కూడా సత్యనారాయణ నిజంగా నేను ఎమ్మెల్యే వద్దా ఆయన పార్లమెంట్ చేయాలి సిద్దిపేట పార్లమెంట్ చేస్తే నువ్వు బాగుంటుందని ఆయన కూడా పేరు పెట్టాడు కాబట్టి ఆ విధంగా రాజశేఖర రెడ్డి గారి కోఆపరేషన్ బాగుండింది తర్వాత సరే మనం గెలిచినాం అప్పుడు టీఆర్ఎస్ అలయన్స్ కూడా ఉండింది దానికి అనేక రీజన్స్ ఉన్నాయి అప్పుడే ఇచ్చినట్టు ఇచ్చి మళ్ళీ వాపసు తీసుకున్నారు టికెట్టు మన టీఆర్ఎస్కి ఇచ్చేసిరు సిద్దిపేట పార్లమెంటు అండ్ కంటోన్మెంట్ అసెంబ్లీ రెండు కూడా సర్వే సత్యానికి ఇయ్యకపోతే బాగా అని అప్పుడే మళ్ళీ డిసిషన్ మార్చుకొని ఎందుకు తలకాయన ఒప్పి అనుకున్నారు మరి ఏమో అనుకున్నారు టీఆర్ఎస్కు అలయన్స్లో సీట్ ఇచ్చేస్తే మళ్ళీ నేను కేసీఆర్ని పోయి అడిగిన నేను అసలు ఉండొద్దు ఆ రాజకీయాల్లో నువ్వు నేను ఇద్దరం ఒకటేసారి ఎమ్మెల్యేలేం కదా ఆ రోజు నుండి కూడా మనం మంచి మిత్రులం పదిహేను సంవత్సరాలు నేను ఏం లేకుండా అయినా ఇప్పుడు అవకాశం వచ్చింది సోనియా గాంధీ గారు నాకు పార్లమెంట్ ఇస్తా అంటుంది సిద్దిపేట పార్లమెంట్ అంటే అలయన్స్లో నువ్వు తీసుకుంటే మరి నేనేం కావాలి కంటోన్మెంట్ అసెంబ్లీ కూడా నీకేనా అంటే లేదే సత్యన్న నీకు ఏదో ఒకటి వదులుతాని అనేసి ఆయన కంటోన్మెంట్ అసెంబ్లీ అలయన్స్లో టీఆర్ఎస్కు పెట్టుకొని సిద్దిపేట పార్లమెంట్ నా గురించి వదిలేసి ఆ విధంగా నేను పార్లమెంట్ సీట్ తీసుకొని వన్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ ఓట్లతో గెలిచిన అలయన్స్తో కేసీఆర్ అలయన్స్ నేను గెలుచుకున్నాం తర్వాత ఫైవ్ ఇయర్స్ బాగానే పనిచేసినాం మరి జనరల్ సీట్ అయ్యింది మల్కాజ్గిరి పార్లమెంటు వన్ ఆఫ్ ది లార్జెస్ట్ పార్లమెంట్ సీట్ ఇన్ ది కంట్రీ థర్టీ థర్టీ టూ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ ఓట్స్ ఇట్స్ ఎ జనరల్ సీట్ ఐ బిలాంగ్ టు ఎ దళిత్ ఫ్యామిలీ దళితుడు కంటెస్ట్ చేయాలి జనరల్ సీట్లు అంటే భయపడతారు నెంబర్ వన్ దళితునికి టికెట్ ఇవ్వాలంటే కూడా భయపడతారు జనరల్ సీట్లో అది ఇవ్వాలంటే కాబట్టి అట్ అప్పటి పరిస్థితుల్లో నేను తీసుకుంటా అన్న కంటే చేస్తా గెలుస్తా అన్న కాబట్టి మీరు పర్మిషన్ ఇస్తే ఇప్పుడే చేస్తామా అంటే ఓకే గో హెడ్ అనౌన్స్ ఇన్ ది కాన్స్టిట్యున్సీ అంటే నేను వచ్చి కాన్స్టిట్యున్సీలో అనౌన్స్ చేసిన ఐఎమ్ కంటెస్టింగ్ ఫ్రమ్ ది సేమ్ సీట్ జనరల్ సీట్ విత్ ది బ్లెస్సింగ్స్ ఆఫ్ మేడం గాంధీ మళ్ళీ వన్ ల్యాక్ ఓట్లతో గెలిచిన ప్లస్ చాలా మంది సాబిటైజ్ చేసిండ్రు నా ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థులు నేను చెప్పొద్దు వాళ్ళు మంచోళ్ళే బట్ అట్ ది డైరెక్ట్ అట్ ది డైరెక్ట్ ఈస్ గివెన్ బై ది ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ దోస్ డేస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆయన ప్రేమగా మంచిగా ఉన్నా ఎందుకు ఆయనకు అవసరం ఓడగొట్టని రా అని చెప్పి నాటు ఉన్నాడు కాబట్టి అందరూ నాకు వ్యతిరేకంగా ఒక ఓటు ఎమ్మెల్యేకి వేయండి ఒక ఓటు మీ ఇష్టం అన్నారు ఎంపీకి కానీ నేను రాజశేఖర రెడ్డి గారికి చెప్పిన పబ్లిక్ మీటింగ్ లో రాజశేఖర రెడ్డి గారు మీరు మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి కావాలి మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి కావాలంటే మీరు ఎమ్మెల్యేలు గెలవాలి మీ ఎమ్మెల్యేలు ఓడిపోతున్నారు పబ్లిక్ మీటింగ్ లో ఓటర్ల ముందు చెప్పిన ఆయన ముంగట ఎందుకు ఓడిపోతున్నారు అంటే వాళ్ళు మీ ఎమ్మెల్యేలు ఒకటే ఓటు అడుగుతున్నారు ఒకటే ఓటు అడిగితే ఈ అంతా ఓటర్లు ఎవరు అనుకున్నారు వీళ్ళంతా నా రక్తం బడుగు బలహీన వర్గాలు పేద అట్టడుగున్న సమాజం వాళ్ళ బిడ్డకి వేసుకుంటారు ఓటు ఒక ఓటే వేసేది ఉంది అంటే సర్వే సత్యనారాయణ వాళ్ళ బిడ్డ ఆయనకే వేస్తారు ఓటు ఇంకో ఓటు మీ ఇష్టం అంటే వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళకి వేస్తే మీ ఎమ్మెల్యేలు ఓడిపోతారు నువ్వు ముఖ్యమంత్రి కావు సుమ కాబట్టి రెండు బ్యాలెట్ పేపర్స్ ఉంటాయి రెండు బ్యాలెట్ పేపర్లలో ఎక్కడైతే హ్యాండ్ సింబుల్ ఉంటుందో చేయకూర్తుకే మీ ఓటు వేయండి అని వాళ్ళకి చెప్తే వాళ్ళు వేస్తారు అంతేగాని బహిరంగ సభలో మీరు ఒక్కసారిగా రాజశేఖర రెడ్డికి అది ఒక రకమైనటువంటి వార్నింగ్ అవుతుంది అంతే అలాంటి వార్నింగ్ ఇవ్వడానికి కూడా కొంచెం కలేజా ఉండాలి అంటే సోనియమ్మ గాంధీ భరోసా చూసుకొని మీరు అంత కలేజాకి వచ్చింది అంతే కదా ఆయన టికెట్ అప్పోజ్ చేసిన టికెట్ తెచ్చుకున్నా గెలుద్దాం అనుకున్నాను ఊడగొట్టాలనుకున్నారు కాబట్టి సరే నా సంగతి చూస్తే సావో రేవు అంటాం కదా తెలుసుకోవాలి అప్పుడు కాబట్టి జనానికి చెప్తాం ఇక నేను ఇట్లా నిలబడితే మీ బిడ్డను నన్ను ఊడగొట్టాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు జాగ్రత్త సుమ అన్నట్టు చెప్తే అది ఇన్ని ఆయన ఏం చేసిండు ఆయన స్పీచ్ నా తర్వాత ఆయన స్పీచ్ పెద్ద ఆయనది తర్వాత ఆయన స్పీచ్లు చెప్పాడు ఎమ్మెల్యేకే మీ ఓటు అని ఎమ్మెల్యే పేరు చెప్పాడు సర్వే సత్యనారాయణకే మీ ఓటు ఎంపీగా అని మళ్ళీ అప్పుడు ఇద్దరు చేతులు పట్టుకొని చెప్తే నేను ఇదే పద్ధతి ఎంటైర్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో నువ్వు చెప్పాలన్న అప్పుడు నువ్వు ముఖ్యమంత్రి అవుతావు అంటే సరే సరే బాగా మాట్లాడుతున్నావు సత్యనారాయణ నువ్వు అనుకుంటే పోయాడు సరే అదృష్టానికి అప్పుడు కూడా లక్ష ఓట్లతో గెలిచిన ఇన్ స్పైట్ ఆ
నేను చాలా కష్టపడ్డా బ్రదర్ పదిహేను సంవత్సరాలు మళ్ళీ రాజకీయాల్లో నిలదొక్కోనికి చాలా ఇబ్బందులు అయినాయి పొలిటికల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎవడైనా టికెట్ ఇస్తామని మళ్ళీ వాపసు తీసుకుంటారు వాళ్ళ గ్రూప్ ఇజం గ్రూప్ యాక్టివిటీస్లో నన్ను బలి చేస్తుంటే ఆ విధంగా టికెట్ లోపమే లేదు చాలా బలంగా ఉంటాడు పబ్లిక్ ఉన్నది నెంబడి మిస్టర్ క్లీన్ ఎట్లాంటి ఛార్జెస్ నా మీద లేవు కళాఖండిగా మాట్లాడతాడు నిలదీస్తాడు చిన్న పెద్ద కూడా చూడదు ఎవరిని వాస్తవాలు మాట్లాడతాడు ఇట్లాంటి వాళ్ళు మనకెందుకు దద్దమ్మలు కావాలి ముఖ్యంగా దళితులు కూర్చోర బసవన్న అంటే కూర్చోవాలి కానీ సర్వీస్ అట్నా ఈజ్ నో లెస్ టు ఎనీ వన్ ఈజ్ నో లెస్ టు ఎనీ వన్ అన్న మెసేజ్ ఇచ్చిన నేను ఐఎమ్ నో లెస్ టు ఎనీ వన్ చిరంజీవి కంటే కూడా నేనేం తీసిపోలేదు నేను కూడా అందగానే అని చెప్పిన పబ్లిక్ మీటింగ్ అని చెప్పిన నాకు మంది మార్బలో ఉన్నారు అని చెప్పిన నా సర్వీసెస్ ఉన్నాయని చెప్పిన చదువు సంస్కారం ఉందని చెప్పిన దేంట్లో నేను తక్కువన్నా యాజ్ కంపేర్ టు ఏ జనరల్ సీట్ జనరల్ సీట్లో నిలబడే వాళ్ళు అంగోడ చేప గానీ కూడా ఉన్నారు ఎమ్మెల్యే ఎంపీలు నిలబడ్డ వాళ్ళు వాళ్ళు నిలబడచ్చు కానీ ఇంత హైలీ క్వాలిఫైడ్ ఉండి ఇంత అన్నము జనము మంది మార్బలము సర్వీసు అన్ని ఉన్నోని నేను నిలబడదు అది బికాజ్ ఐఎమ్ ఏ షెడ్యూల్ కాస్ట్ తప్పు కదా అన్నది మీ భావన అని నిలబడ్డ అందుకే అన్ని విషయాల్లో నేను అగరగామిగా ఉండాలని పోరాడుతుంది దానికి కొంచెం జంకుతుంటుంది భయపడదరు అయితే సోనియా గాంధీ గారికి నాకు ఉన్న అటాచ్మెంట్ ఏంటంటే ఆమెతో ఒకరోజు మాట్లాడినా నేను అప్పటికీ ఎంపీ అయినా ఆమె ఐ వాంట్ ఇన్ పార్లమెంట్ అనేది ఇచ్చింది గెలిచిన అయిపోయింది ఒకరోజు ఇట్లనే కూర్చున్నాం ఇద్దరం వన్ టు వన్ కూర్చున్నప్పుడు మేడం డూ యూ నో హూ ఈజ్ మై పొలిటికల్ గురు అండ్ గాడ్ ఫాదర్ అన్న హూ అన్నది అంటే చంద్రబాబు నాయుడు ఈజ్ మై పొలిటికల్ గురు అండ్ గాడ్ ఫాదర్ చంద్రబాబు చంద్రబాబు ఈజ్ యువర్ పొలిటికల్ గురు గాడ్ ఫాదర్ ఉన్నారు ఎస్ అఫ్ కోర్స్ మేడం హీ బ్రాట్ మీ టు పాలిటిక్స్ ఐ వాజ్ వర్కింగ్ విత్ ఎ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ మేడం ఐ వాజ్ ఇన్ గవర్నమెంట్ సర్వీస్ ఫర్ అబౌట్ థర్టీన్ ఇయర్స్ ఐ వర్క్ విత్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ కెనరా బ్యాంక్ స్టీల్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా హెచ్ఎంటి ఐ వాజ్ ట్రేడ్ యూనియన్ లీడర్ ఆల్ ఓవర్ ది కంట్రీ వెన్ ఐ వాజ్ స్టీల్ అథారిటీ ఎంప్లాయీ ఫర్ సిక్స్ ఇయర్స్ కంటిన్యూస్లీ ఫర్ అబౌట్ టెన్ థౌసండ్ ఎంప్లాయీస్ ఫార్టీ టూ బ్రాంచెస్ that time chandrababu naidu brought me into politics mm. he gave me ticket and he made me mla madam mm. during 85 he is my political guru mm. okay okay, okay. Good, mm-hmm. and good anar annaka kon shape there pause anna tappudu mallini anna madam one more thing anna mm. what is that anna mm. madam my mother gave me birth to come into this world my own mother she gave me birth to come into this world madam Mm. and you gave me rebirth in politics mm. after a gap of 15 years you, i could reenter politics madam mm. i was requesting only for an mla ship but you gave me member of parliament madam yeah so you are also equally like my mother mm. i will not leave you madam mm. i'll die with you mm. i'll be that loyal to you madam mm. you are also equally like my mother i have two mothers now mm. my own mother and you are mm. so i will not leave Rahul Gandhi alone is not your son. I am also equally your son. Mm. Okay, okay, sir. I like this. Mm. I like your frankness, sir. I like this. 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 నేను చెప్తున్నే తెలంగాణ ఇచ్చింది సర్వే సత్యనారాయణ లేని తెలంగాణ లేదు ఎవరు ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా వినిపించింది కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి సమయకాంధ్ర కోసం పోరాడుతున్నారు తెలంగాణ ఇవ్వకూడదు అనేసి యాంటీ హెడ్ కామ్ హై కమాండ్ తో యాంటీగా యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నాడు అని చెప్పి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డిని తొలగించి ముఖ్యమంత్రి క్యాండిడేట్ గా సర్వే సత్యనారాయణ పేరు బాగా వినిపించింది అది ఎందుకు మళ్ళీ ఒకసారిగా అలా పడిపోయింది అసలు ఇప్పుడు అప్పుడు ఆ సన్నివేశానికి ఇప్పుడు జరుగుతున్న సన్నివేశానికి అసలు చాలా వ్యత్యాసం అంటే యాక్చువల్లీ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు కూడా నో డౌట్ ఈ వాజ్ డైనమిక్ ఈ డిడ్ వెరీ వెల్ ఈజ్ ఎ గుడ్ లీడర్ అండ్ స్టిల్ హీ హాస్ ఫ్యూచర్ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డికి ఇంకా ఫ్యూచర్ ఉంది వయసు ఉంది కాబట్టి సరే పరిస్థితులు ఆ విధంగా వచ్చినందుకు సీమాంధ్రులంతా కూడా ఓడిపోయారు పాపం అక్కడ తెలంగాణ వాళ్ళైతే మేము గెలవాలి 
తెలంగాణ ఇచ్చినందుకు పార్టీ కాబట్టి కానీ కొన్ని మిస్టేక్స్ జరిగినాయి ఇల్లు పోయినరు వాళ్ళు పోయినరు అయిపోయింది కానీ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు సీరియస్గా సీమాంధ్రులే ఎక్కువ ఉన్నారు కదా ఆంధ్రప్రదేశ్లో అక్కడ నూట ఎనభై ఐదు ఎమ్మెల్యేలు అండ్ ఇరవై ఐదు మంది ఎంపీలు ఇక్కడ పదిహేడు మంది ఎంపీలు నూట పంతొమ్మిది మంది ఎమ్మెల్యేలు కాబట్టి సీమాంధ్రుల మెజారిటీ ఒపీనియన్ బట్టి ఆయన పనిచేసిండు పనిచేయవలసింది తెలంగాణ ప్రజలు తెలంగాణ నాయకులు అంతా కూడా ముఖ్యంగా మేము మాలాంటి వాళ్ళం తెలంగాణ ఇవ్వవలసింది అని మేము పోరాడుతున్న సమయంలో సీమాంధ్రుల మనోభావాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆయన సీమాంధ్రుల వైపు మాట్లాడి తెలంగాణ ఒకరోజు కేసీఆర్ మన హరీష్ రావు గారు అసెంబ్లీలో అడిగిండు తెలంగాణకు మీరు ఏమి ఇస్తలేరు ఏమన్నా ఇయాలే డెవలప్మెంట్కు అసలు మీ డెవలప్మెంట్ చూస్తలేరు అని కిరణ్ కుమార్ రెడ్డిని అడిగితే ఒక్క రూపాయి కూడా తెలంగాణకి ఇయ్యను ఏం చేస్తావో చేసుకోపోవా అన్నాడు ఆయన అది రికార్డులో ఉంది నెక్స్ట్ డే మొత్తం న్యూస్ పేపర్స్ టీవీ ఛానల్స్లో వచ్చింది తెలంగాణ ఉద్యమం ఉధృతంగా ఉంది అట్లాంటి పరిస్థితి అట్లాంటి పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు ఒక్కరి రూపాయి కూడా ఇయ్యను పోవని అలాంటి స్టేట్మెంట్ ఇస్తే ఇంకా రెచ్చిపోతారు కదా జనం కాలిపోతుంది బగ్గుమంటది తెలంగాణ అంతా అప్పటికే పిల్లలు చనిపోతున్నారు అమ్మాయకులు అరే ఇంత ముఖ్యమంత్రి సీరియస్గా ఉన్నాడు ఒక రూపాయి ఇయ్యనంటున్నాడు అసలు తెలంగాణ రాదేమో మరి తెలంగాణ రాకపోతే మన బతుకులు ఏంటి అనేసి చాలామంది ఆత్మహత్యలు కూడా చేసుకున్న రోజులు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ పరిస్థితుల్లో సోనియా గాంధీ గారు డిసైడ్ చేసింది ఏమని కిరణ్ కుమార్ రెడ్డిని పక్కకు పెడదాం ముఖ్యమంత్రిని మార్చుదాం అని సీమాంధ్ర ఎంపీలను అందరినీ పిలిచింది వాళ్ళతో మీటింగ్ పెట్టింది అమ్మగారు మీటింగ్ పెట్టి నేను రీప్లేస్ చేస్తున్నా కిరణ్ కుమార్ రెడ్డిని అంటే అమ్మ ఎవరికి ఇస్తూ నాకు ఇస్తే బాగా అని నాకు ఇస్తే అని అడుగుతారు కదా ఎవరైనా ఎక్స్పీరియన్స్ అడుగుతే అమ్మన్నది లేదు ఉద్యమం అక్కడ ఉధృతంగా ఉంది తెలంగాణ ప్రజలు తెలంగాణ అంటున్నారు కనీసం నేను ముఖ్యమంత్రి అన్న ఇస్తా ఇప్పుడు ఇప్పటి పరిస్థితుల్లో తెలంగాణకి ఇస్తా ఈసారి అంటే ఎవరికి ఇస్తావమ్మా జయపాల్ రెడ్డి గారికి ఇస్తావమ్మా అన్న న్యాచురల్గా అయినా సీనియర్ కదా కాబట్టి అడుగుతారు కదా వాళ్ళు జయపాల్ రెడ్డి గారికి అంటే నోను ఐఆమ్ సెండింగ్ సర్వే సత్యనారాయణ యాజ్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అన్నది అరే సర్వే అయితే ఇంకా బాగుంటుందమ్మా మాకు అన్నారు అందరు సీమాంధ్రుడు పాపం అందరు ఎంపీలు అండ్ కేంద్ర మంత్రులు వీళ్ళందరూ చాలా బాగుంటుందమ్మా అన్నారు అని మాట్లాడిన తర్వాత నా దగ్గరకు వచ్చి ఫస్ట్ నాకు చోలో చెప్పింది ఎవరు అంటే అందరు ముంగట సెంట్రల్ హాల్లో కూర్చున్నప్పుడు చిరంజీవి గారు వచ్చి అన్న వన్ సెకండ్ అన్నాడు ఏందన్న నన్న అంటే మిమ్మల్ని అన్న ఇటు రండి అన్నాడు పక్కకు తీసుకొని ఒకటే పగులించుకున్నాడు అన్న హార్టి కంగ్రాచులేషన్స్ అన్న దేనికి దేనికి అన్న ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నాడు వారి తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత కదన్నా దళిత సీఎము అది అంటున్నావా రాష్ట్రమే విడిపోలేదు ఇప్పుడు దగ్గర లేదన్న నువ్వు మూడు రోజులలో ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్నావు మేడం చెప్పేసింది మాకు నువ్వు ముఖ్యమంత్రి అని నువ్వు ఉంటే బాగుంటుందని మేమందరం కూడా అన్నామన్నా బాగుంటుంది అంటే అరే చాలా థ్యాంక్స్ అన్న కలిసి పనిచేద్దామన్న అయిపోయి మళ్ళీ రెండు గంటల తర్వాత అదే పార్లమెంట్లో సబ్బం హరి పాపం ఇప్పుడు ఆయన లేడు ఆయన అన్నాడు సత్తన్న నేనే ఫస్ట్ చెప్పాను నీకు కేంద్ర మంత్రి అవుతున్నావని నువ్వు అయ్యావు ఇప్పుడు చెప్తున్నాను సత్తన్న నువ్వు మూడు రోజులలో ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్నావు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా ఆ విధంగా సీమాంధ్రులు అందరూ నమస్కారం అండి ముఖ్యమంత్రి గారు దయవుచ్చండి నమస్కారం అండి ముఖ్యమంత్రి గారు దయవుచ్చండి అంటున్నారు స్వీకారం చేయకనే ముఖ్యమంత్రిగా ఎంజాయ్ చేశారు కొన్ని గంటలు అన్నారు ఆ విధంగా అన్నారు అంటే సరే అంటే మంచిదే అయిపోని అనుకున్నాం సోనియా గాంధీ గారు నాకు చెప్పాలి సర్వే నేను ముఖ్యమంత్రిగా పంపుతాను చెప్పాలి కానీ అందరికి చెప్పేసి అది అయిపోయింది నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ నేను రాజ్యసభలో ఒక క్వశ్చన్ కు ఆన్సర్ ఇస్తూ లోక్సభ దిక్కు వస్తున్నా సెంట్రల్ హాల్ మధ్యాహ్నం ఉంటుంది అంతా ఈ విధంగా కూర్చున్నాడు ఇట్లా కూర్చొని నేను అక్కడికి వెళ్ళి వస్తుంటే ముబారక్ సీఎం సాబ్ ముబారక్ అన్నాడు ఎవరు ఎవరు అనగలుగుతారు అసదుద్దీన్ ఓఎస్సి ముబారక్ సీఎం సాబ్ ముబారక్ అన్నాడు అంటే నేను కావలసుకొని అరే క్యా అసద్ భయ్ మజా కూడా అరే కెమెరా పైగా సీఎంజీ తెలంగాణ ఆయబాద్ నాజీ దళిత్ సీఎం బుర్రే అరే నైజీ అనేసి పాపం కిరణ్ కుమార్ రెడ్డిని తిట్టుకుంటా ఆ మాట నేను అనొద్దు కానీ తిట్టిడు ఆ మాట తిట్టుకుంటా అన్నాడు అరే ఊసుకు నీ కాలు తేరే ఆపుకు బిఠారే మేడం బోల్దియే హమారకు ఆజాద్ సాబ్ బోల్దియే అహ్మద్ భాయ్ బోల్దియే మేడం బోల్దియే ఆ దో దిన్ మేలు ఏరేజీ పోతా అన్నాడు ఆడదాక బాగానే ఉంది తర్వాత ఏమైందంటే ఈ సంగతి తెలంగాణ ఎంపీలకు తెలిసింది ఇంక్లూడింగ్ జయపాల్ రెడ్డికి 
తెలిస్తే జయపాల్ రెడ్డి మీటింగ్ పెట్టిండు ఆయన ఇంట్లో అక్కడ ఇట్లా సర్వే అవుతున్నాయా అంటే కొందరు ఉంటారు కదా నాకు పెట్టిన అందరు నా ఫేవర్ ఉండాలని లేదు మరి ముఖ్యంగా తెలంగాణలో ముక్కు సూటిగా ఉండే సర్వేకి చాలా మంది ఇంటర్నల్గా కూడా శత్రువు ఉంటారు సీమాంధ్రులు నాకు ఎంతో ప్రేమించిన ఎంతో నాకు గౌరవించిన ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం ఒకరిద్దరు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వివేక్ గారు ఉన్నారు ఎంపీ ఇప్పుడు మాకు మాల మాదిక పంచాయతీ కూడా ఉంటాయి జి వెంకట స్వామి గారు సీనియర్ లీడర్ ఆయనకి ఏం చేయలే అమ్మగారు ఆయన బతుకున్నప్పుడు కూడా కేంద్ర మంత్రి ఇయ్యలే కానీ సర్వే సత్యం ఆయనకు కేంద్ర మంత్రి ఇచ్చింది నాకంటే ముందు నంది ఇయ్యలే ఐదు సార్లు ఎంపీ అయ్యాడు మా సామాజిక వర్గమే అయినా ఆయనకి ఇయ్యలే కానీ సర్వే ఎంపీ మినిస్ట్రీ ఇచ్చింది అమ్మగారు ఫస్ట్ టైం ఒకసారి ఇస్తే రాజశేఖర రెడ్డి అడ్డం పడ్డాడు ఆయనకు మినిస్ట్రీ ఆయనకి ఎందుకు ప్రాజెక్ట్స్ కావాలి నాకు రెండు ప్రాణహిత చేవెల్ల అండ్ పోలవరం ప్రాజెక్టు కావాలి మంత్రులు నాకు వద్దు ఇంకెవరికి అని ఇచ్చుకోండి వేరే రాష్ట్రాలలో ఉన్న వాళ్ళకి ఇచ్చుకోండి కానీ నాకు ఈ ప్రాజెక్ట్ లీడ్ అని నన్ను కడి చేయించాడు తర్వాత ఒకసారి నేను మంత్రి అవుతుండా అంటే వీళ్ళందరూ మాట్లాడుకుని తెలంగాణ వాళ్ళు జయపాల్ రెడ్డి పోయి ప్రైమ్ మినిస్టర్కే చెప్పాలి వీళ్ళు పోయి అక్కడ చెప్పాడు లిస్టులో పేరు వచ్చింది టీవీ ఛానల్లో డెబ్బై ఎనిమిది మంది మంత్రి ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్నారు అంటే సర్వే సత్యనే ఉన్నాడు దాంట్లో అది మూడు గంటల తర్వాత పేరు పోయింది ఎందుకు అంటే ఆడ పోయి రిక్వెస్ట్ చేసుకున్నారు వద్దని ఆయన తెలంగాణ గురించి రాజీనామా కూడా చేయలేదు ఆయనకి ఎట్లా ఇస్తారు మంత్రి అని అప్పుడు పోయింది అందుకే ఒకసారి మంత్ సోనియా గాంధీ గారు నన్ను ఫైనల్గా నేను మంత్రి అయ్యేటప్పుడు రెండు వేల పన్నెండులో ఏం చెప్పింది సర్వే ఐఎమ్ టేకింగ్ యూ యాజ్ అ మినిస్టర్ ఫస్ట్ then i will go for your elevation annadi ante na kartham ayindi kani malli ame tho cheppi yala kada and nenu annu no sorry madam i am not following you anna ante survey i am taking you as an mos first then i will go for your elevation annadi ante oh thank you madam such a good news sir but don't reveal this don't reveal this to anyone it should not come into the newspapers or tv channels last minute anything may happen and endukanna the last minute anything may happen ante yeah our own idea antaku mundu rendu saarlu peru ochina tipi chesiru villu andar gachi prime minister degara maatladu kaani ee sari malli atlane varan chestaru ante anna i am sorry madam ichedu nuvu teesade vadamma nu anukuntane teesayali ఇచ్చేటప్పుడు ఎట్లా సచ్ ఎ గుడ్ న్యూస్ సచ్ ఎ ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ ఎలివేషన్ ఇన్ మై లైఫ్ మేడం హౌ కెన్ ఐ హైడ్ దిస్ ఫ్రమ్ మై వైఫ్ అండ్ చిల్డ్రన్ అన్న అంటే యూ షుడ్ పర్మిట్ మీ అట్లీస్ట్ టు సే దిస్ టు మై వైఫ్ అన్న అండ్ చిల్డ్రన్ అంటే ఓకే టెల్ యువర్ వైఫ్ అండ్ నాట్ టు రివీ ఆస్కర్ నాట్ టు రివీల్ దిస్ టు ఎనీ వన్ అన్న ఆ విధంగా నన్ను ఆమె మినిస్టర్ చేసి అప్పటి సంగతి మినిస్ట్రీ ఈ ముఖ్యమంత్రి వచ్చేటప్పటికి ఏమైందంటే వీళ్ళందరూ కలిసి వాడు ఎట్లయితే దళితుడు అని జయపాల్ రెడ్డి తెలంగాణకు ఇస్తే రెడ్లకు ఇవ్వాలి రెడ్లు పరిపాలించాలి ఇప్పుడు మొన్న ఒక ఆయన రెడ్డి సాబు మాట్లాడేది కదా మన పిసిసి ఏమని రెడ్లే పరిపాలించాలి అని ఎట్లా ఇప్పుడు మాట్లాడుతుండో అట్లా ఆయన మాట్లాడిండు ఆ రోజు ఆయన మామనే ఆయన అయితే దేవుడు మెచ్చుకొని తీసుకున్నాడు ఆయన తొందర నెల జయపాల్ రెడ్డిని అదే తీసేసుకున్నాడు ఇంకా బతుకుతుండే లేండి కానీ ఆయనకు దేవుని దగ్గర అవసరం ఉండే తీసుకుపోయాడు చాలా మందికి సహాయం చేసి నా లాంటి వాళ్ళకి అయితే ఏమైంది ఆయన పోయిండు ప్రైమ్ మినిస్టర్ దగ్గర పోయి చెప్పుకున్నాడు రేట్లకి వేయాలి నేను హైలీ ఇంటెలెక్చువల్ను నేను సీనియర్ను సర్వీస్ ఆయన దళితుడు ఇప్పుడే కదా వచ్చిండు అప్పుడే ముఖ్యమంత్రి ఎట్లా అప్పటికి రెండు దఫాలు కేంద్ర మంత్రిగా పనిచేస్తాడు జయపాల్ రెడ్డి ఆయన ఏం చేస్తాడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ అప్పటికే ప్రైమ్ మినిస్టర్ కు నా మీద మంచి ఒపీనియన్ సర్వే యూ డిజర్వ్ మచ్ మోర్ దాన్ దిస్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ అన్నాడు మన్మోహన్ సింగ్ నా గురించి అందరి ముఖట మరి ఆయన ఏమంటాడు సరే పోదాంలే అక్కడ పోయి సోనియా గాంధీ గారితో మాట్లాడదామని అపాయింట్మెంట్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఫైనల్ గా చెప్తున్నా ముఖ్యమంత్రి ఎట్లా పోతుంది అని సోనియా గాంధీ గారి దగ్గర మీటింగ్ జయపాల్ రెడ్డి పిలిపించాడు మాట్లాడితే అన్నీ చెప్పుకున్నాడు అమ్మ నాకే ఇయ్యాలి దళితుని మన ఆయన దళితుడే కదా ఆయన ఇంకా ఎలివేట్ చేసుకోండి ఇంకా ఆయన వయసు ఉంది నాకు ఇయ్యాలి నలభై ఏళ్ళు మా అన్న మా షడ మీద చెప్పుకున్నాడు ఈవెన్ సీమాంధ్రులు కూడా నాకు సపోర్ట్ చేస్తారు అది అంటే ఆమన్నది అంత విన్న తర్వాత ఐఆమ్ రీప్లేసింగ్ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ఇన్ ఇస్ ప్లేస్ ఐఆమ్ సెండింగ్ సర్వే సత్యనారాయణ యాజ్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ గవర్నమెంట్ దేర్ సర్వే విల్ బీ యువర్ చీఫ్ మినిస్టర్ otherwise i'll go for president rule but i am sorry jaypal i can't give you you may please go now mm. 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 and mm. 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 mm.
అప్పుడు ఈయన బయటకు వచ్చాడు అందరితో మాట్లాడుకున్నాడు ఆంధ్రప్రదేశ్కు తెలంగాణకు టెలిఫోన్లు చేసి ఆడ ఉన్నోళ్ళు కొందరు ఇక నా వ్యతిరేకులు వాళ్ళు వీళ్ళంతా చేరినరు అందరూ మాట్లాడుకొని ప్రెసిడెంట్ రూల్ అయితే ప్రెసిడెంట్ రూల్ కానీ సర్వేను కూర్చొని ఎద్దు ముఖ్యమంత్రిగా రేపు తెలంగాణ వచ్చిన దళిత్ సీఎం ఆయన్నే కంటిన్యూ అవుతాడు మనకు ఏడు వస్తుంది మనకు రాదు కదా అదే భయం ఇప్పటికీ ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఉన్నది మొన్న టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో కూడా అదే జరిగింది అసలు మిమ్మల్ని కాంగ్రెస్ నుంచి సస్పెండ్ చేశారా బహిష్కరించారా మీ సేవలు మాకు చాలు మహాప్రభు అని గెంటేశారా అసలు ఏం జరిగింది రెండు వేల పద్దెనిమిది అట్లాంటిది ఏం జరగలేదు ఆ వెరీ మచ్ కాంగ్రెస్ మ్యాన్ ఇప్పుడు కూడా కాంగ్రెస్ అని మీరు చెప్పుకుంటున్నారు ఎక్కడికి ఆహ్వానించట్లేదు లేదు మీకు ఎక్కడ ప్రాధాన్యత ఇవ్వట్లేదు అది అంటే ఇక్కడ ఉన్నట్టుకి మొన్న రాహుల్ గాంధీ వస్తే కూడా రాహుల్ గాంధీని కలవడానికి కూడా మీకు అవకాశం లేదు నేను ప్రయత్నం చేయలేదు కదా ఇక్కడ మీరు కాంగ్రెస్ అవకాశంటే అది ఇప్పుడు ఇప్పుడు బ్రదర్ నేను చెప్పేది ఆ విధంగా ముఖ్యమంత్రి పోయింది దాని తర్వాత ఎయిటీన్లోనైతే నేను ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసిన కదా ఎయిటీన్లో వాస్తవంగా గవర్నమెంట్ రావాలి అప్పుడు కాంగ్రెస్ వచ్చింది కూడా అని నేను అనుకుంటా అది ఏం ట్రిక్ జరిగింది ఎందుకంటే కేసీఆర్ గారు లేదు కేసీఆర్ గారే చెప్పారు ఓడిపోతే ఫామ్ హౌస్ లో పంట అని మరి ఆరోజు సడన్ టాప్ లోకి వచ్చిందంటే ఇక దేవునికే తెలుసు దాంట్లో ఉన్న మర్మం ఏందో ఎట్లా వచ్చిందో గవర్నమెంట్ కానీ నేను కూడా ఆ రోజు గెలుస్తున్నా నాకు పదివేల మందితో నేను నామినేషన్ వేస్తే నా ప్రత్యర్థి పదిహేను ఇరవై మందితోనే నామినేషన్ వేయగలిగాడు వారం రోజులే దుకాణం మూసుకొని వెళ్ళిపోయాడు ఇంటికి తాలిమేసి సత్తన్న గెలుస్తున్నాడు నేను వెళ్ళిపోతున్నాను మరీ చెప్పిపోయాడు పాప కానీ నేను ఓడిపోయింది ఆ రోజు మా గవర్నమెంట్ వచ్చినట్టు వాస్తవంగా ఐ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ది క్లైమెంట్స్ ముఖ్యమంత్రి దళిత్ సీఎం ఆయన చేయలేదు కాబట్టి మేము చేస్తామంటుండే సోనియా గాంధీ ఇప్పటికి అదే భయం ఉంది చాలా మందికి సర్వే సత్తన ఆయన యాక్టివ్ అయితే సర్వీస్ ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీలు యాక్టివ్ గా ఉంటే కేసీఆర్ దళితుని సీఎం చేయలేదు కాబట్టి మేం చేస్తాం అని సోనియా గాంధీ నమ్మంటది ఎందుకు మన పంజాబ్ లో కూడా ఎగ్జాంపుల్ చూసినాం మనం ఒక దళితుని సీఎం గా పెట్టేసింది పదిహేను రోజుల గురించి సరే అది రాంగ్ క్యాలిక్యులేషన్ వర్క్అవుట్ కాలే రాంగ్ క్యాలిక్యులేషన్ లేట్ అయ్యి ఆ విధంగా ఇక్కడ జరగవచ్చు ఎందుకంటే దళితులను బడుగు బలహీన వర్గాలను ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీస్ విస్మరిస్తే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీస్ బడుగు బలహీన వర్గాలను అట్టడుగు ఉన్న సమాజం పేద వర్గాలను విస్మరిస్తే కాంగ్రెస్ పార్టీకి కూడా పుట్టగతులు ఉండవు కాబట్టి కాంగ్రెస్ మళ్ళా బతికి బయటపడాలంటే వీళ్ళని ఆకట్టుకోవాలి ఓటర్లను వీళ్ళని ఆకట్టుకోవాలి నాయకులను వీళ్ళని తయారు చేయాలి చాలా మందిని ఇప్పుడు ఉన్న నాయకులలో ఒక సర్వే సత్యాన్ని ఉంటే ఆయన బలహీనుని చేసి పక్కకు దోసేసినాం మేము హాయిగా ఉంటాం మేమే అయితే ముఖ్యమంత్రులు అంటే వాళ్ళు పగటి కళ్ళలు అంటున్నట్టే అయితే నేను కాంగ్రెస్ ఉన్నా లేనా అన్న ముచ్చడు మీరు అన్నారు ఐ ఆమ్ వెరీ మచ్ ఎ కాంగ్రెస్ మ్యాన్ ఎట్లా వీళ్ళేదో ఒక చిన్న ఘర్షణ జరిగింది ఆ ఘర్షణలో కుంతియా ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి సరే ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి పాపం మళ్ళీ మేము మాట్లాడుకున్నాం అయిపోయింది క్షణికావేశంలో జరిగిన ముచ్చట్లన్నా అది అది ఉన్న కుంతియా చేసిండు అది అంటే వాస్తవమే కుంతియా ఈజ్ లైక్ కానిస్టేబుల్ నేనేమో డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీసును కానీ కానిస్టేబుల్ సస్పెండ్ డీజీపీ చెప్పండి మీరు చెప్పండి అంటే ఎందుకు చెప్పిన అంటే మోడర్స్ ఆఫ్ రెండి ఫర్ సస్పెన్షన్ అది కాంగ్రెస్ పీపుల్ ఎట్లా ఉండాలేమో వాట్ ఈస్ ది మోడర్స్ ఆఫ్ రెండి వాట్ ఈస్ ది లోకల్ స్టాండ్ నన్ను సస్పెండ్ చేయాలంటే ఎదుటోనికి లోకల్ స్టాండ్ ఉండాలి అంటే నేను ఏఐసిసి మెంబర్ను ఏఐసిసి హైకమాండ్ ఓన్లీ విల్ హ్యావ్ ది పవర్ టు సస్ ప్లేస్ మీ అండర్ సస్పెన్షన్ ఒకటి వాట్ ఈస్ ది మోడర్స్ ఆఫ్ రెండి షోకాస్ నోటీస్ ఇవ్వాలి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అడగాలి నేను రిప్లై ఇచ్చినాక సాటిస్ఫై కాకపోతే then we are placing you under suspension anale appudu suspend cheyali suspended suspended ani tv mu kada cheppa gani ayipoyinda kaani nene em anukunnanu ante chey villa mukalu chusi gandhi bhavan poi nenu alla mukalu chusi evadaru villani deesa daaga nenu raan raan esi shepadam pattina adi press munde cheppina aithe uttam kumar reddy mee vallane poyinada kabatti ikka teesindru samayam vachindi 6 samvatsaru vachindi kuda naa vallane vachindi ayana nene cheppina amma garni why don't you take over pcc anadu oka roju nannu i am replacing punala lakshmayya annadi mm. ante okay madam finally if you have decided to replace replace him don't delay it madam it should be today only anna mm. will you take over survey annadi mm. ante no madam i am penniless i can't run the show mm. i can't even meet the expenses of gandhi bhavan and pretty mm. but ever kiya ante red lake iyale anna mm. ever ante itla 
లాయల్ గా ఉండాలి నీకు ఈ షుడ్ బి ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు డెలివర్ అండ్ ఈ షుడ్ బి ఏ రెడ్డి అంటే ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డిని ఐడెంటిఫై చేసి ఇచ్చింది అనుకోండి ఆమె ఉన్నాడు ఆరు సంవత్సరాలు ఉన్నాడు ప్రతి మీటింగ్ లో ప్రతి సభలో నేను చెప్తుంది ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి చెన్నారెడ్డి తర్వాత చెన్నారెడ్డి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి కనబడుతున్నాడు అని చెప్తుంటి సపోర్ట్ చేస్తుంది ఈయననే పీసీసీ ఎలక్షన్ పీసీసీ ఉంటాడు ఈయననే ముఖ్య కాబోయే ముఖ్యమంత్రి అని కూడా సపోర్ట్ చేసిన రోజులు ఉన్నాయి కానీ అది ఒకటి క్షణికావేశంలో జరిగింది వీళ్ళంతా ఎలక్షన్లలో టికెట్లు అమ్ముకున్నారు వచ్చిన పైసలన్నీ వంచుకో ఎవరికి ఇవ్వకుండా దిగర పెట్టుకొని తిమ్మింగేసారు కానీ ఏమైనా ఇలా అని నేను అడిగిన అది బహిరంగంగా అడిగారు అది గాంధీ భవన్ మీటింగ్ లో అడిగే బహిరంగంగా ఇంకా మీరు రేపు మీటింగ్ లో పెడుతున్నారు ఎందుకు ఓడగొట్టిందే మీరు పార్టీని నాశనం చేసిందే మీరు ఇంకా మీకు వెళ్ళి రేపు మీటింగ్ సైట్ లోడు పోయినామని అడుగుతావు అందరినీ ఘర్షణ జరిగి జరిగినందుకు ఈ సస్పెండెడ్ అన్నారు సస్పెండ్ అంటే మీరేందర నన్ను సస్పెండ్ చేసేది ఆఫ్టర్ ఆల్ కానిస్టేబుల్స్ ఐ ఆమ్ ది డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ వాట్ ఈస్ మై పొజిషన్ ఐ ఆమ్ ఎ లాయలిస్ట్ సోనియా గాంధీ గారు ఆమెకు ఒక బిడ్డను అదే మీ కొంప ముంచిందాగతంగానే కాదు ఇప్పటికి నేను కొంప మునిగిందని నేను అనుకోనే ఇప్పటికి నేను అనుకుంటే రేపు వెళ్ళిపోతా గాంధీ భవన్ పోయి అక్కడ కూర్చొని ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టి అందరు వస్తుంది నేను పోతే వందల వేల మంది జమ అయిపోయింది అనుకో ఈజ్ నాట్ ఏ కాంగ్రెస్ ఈజ్ నాట్ ఏ కాంగ్రెస్ మ్యాన్ అంటాడా ఎవడన్నా ప్రజలు అంటారా కార్యకర్తలు అంటారా నాయకులు అంటారా లేదు ఎందుకంటే నేను రెగ్యులర్ అమ్మగారితో టచ్ లో ఉన్నా కదా వీళ్ళంతా బచ్చగాన్లు అయిపోయారు జూనియర్స్ అయిపోయారు ఇక జూనియర్స్ దగ్గర పోయి నేను చేతులు కట్టుకొని నిలబడలేను కదా అన్లీస్ ఐ హోల్డ్ ఏ టాప్ పొజిషన్ ఇన్ ది పార్టీ బట్ ఐఎమ్ వెరీ మచ్ ఇన్ టచ్ విత్ మేడం గాంధీ అండ్ రాహుల్ గాంధీ వాళ్ళతో రెగ్యులర్ గా పోతా ఇంటరాక్షన్ అవుతూ ఉంటుంది రిపోర్ట్స్ ఇస్తూనే ఉంటా వాళ్ళు నన్ను అడిగేటి అడుగుతూనే ఉంటారు ఈవెన్ రేవంత్ రెడ్డి సెలక్షన్ అప్పుడు కూడా నా ఒపీనియన్ తీసుకున్నారు చెప్పినా నేను రెడ్లల్లో ఇప్పుడు ఉన్న రెడ్లల్లో ఈ ఫైన్ ఇవ్వండి బాగుంటుంది అన్న మాట కారి బాగుండదు అంతే ఎందుకంటే పార్లమెంట్ సీటు నన్ను కంటే చేయమన్నది ఆఫ్టర్ సస్పెన్షన్ ద సో కార్డ్ సస్పెన్షన్ అని మాట్లాడుతారు కదా అది అంత అయినాక కదా పార్లమెంట్ అయింది మరి పార్లమెంట్ నన్ను కంటే చేయమన్నది సర్వే ఐ గేవ్ యూత్ రైస్ యూ కంటెస్ట్ అగైన్ ఫ్రమ్ ది సేమ్ సీట్ మల్కాజ్గిరి అంటే నో మేడం ఐఎమ్ సారీ ఐఎమ్ పెన్నీ లెస్ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ క్రోడ్ రూపీస్ ఐ కాంట్ స్పెండ్ కేసీఆర్ విల్ స్పెండ్ హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ ఆన్ మీ టు డిఫీట్ మీ మేడం సో దిస్ టైమ్ ఐ హ్యావ్ డిసైడెడ్ నాట్ టు కంటెస్ట్ మేడం యూ గివ్ టు ఎనీ ఎన్ అదర్ పర్సన్ అని అంతకుముందు నేనే రేవంత్ రెడ్డిని ఇన్వైట్ చేసినాను అరే నువ్వు రారా బాబు ఇక్కడ తప్పకుండా నిన్ను చూడలేదు అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన కదా కొన్ని ఇక ఉన్నాడు దూరం ఉంటేనే బెస్ట్ ఇక నేనే హీరోను రేపు కాబోయే ముఖ్యమంత్రిని ఆయనకు ఉందా లేదా అది ఎందుకంటే ఆయనకు ఒక దగ్గర కామెంట్ కూడా చేసిండు అని తెలిసింది ఫస్ట్ కాంగ్రెస్ లోకి వచ్చినప్పుడు సర్వే సత్యనాయన్నే నన్ను హైదరాబాద్ లో ఇంట్రడ్యూస్ చేసిండు ఆయన ఇంటి దగ్గర కొన్ని వేల మంది జనరల్ని సమీకరించి భోజనాలు అది ఏర్పాటు చేసి వెల్కమ్ చేసిన బ్రదర్ ఐ ఆమ్ విత్ యూ అన్న ఒకటి రెండోది నా టికెట్ ఇచ్చేసిన దెన్ ఎంపీగా గెలిపించుకున్న ఐదు వేల ఓట్లు రాకపోతే ఓడిపోవు రేవంత్ రెడ్డి నా కాన్స్టిట్యున్సీ నలభై సంవత్సరాల నుండి ఉన్నాయి ఈ కాన్స్టిట్యున్సీలో నా సర్వీసెస్ నా క్యాడర్ నేను ఇట్లా చేయి ఊపేస్తే ఐదు వేల ఓట్లు మైనస్ కావా ఈజీగా ఓడిపోవు కానీ నేను చేయలేదు పార్టీకి నేను ద్రోహం చేయలేదు ఎందుకంటే సోనియా గాంధీ గారు నా హైకమాండ్ నా అమ్మ ఆ పార్టీ నాకు అన్నం పెట్టిన పార్టీ రీబోత్ ఇచ్చిన పార్టీ నాకు పొలిటికల్గా కానీ ఎట్లా నష్టం చేస్తా ప్లస్ నాకు టికెట్ ఇయ్యనంటే కదా నేను సాబటేజ్ చేయాలి నేనే వద్దాను నా టికెట్ ఎట్లా సాబటేజ్ చేస్తా గెలిపించిన గెలిచిండు తర్వాత పీసీసీ అండి గెలిచిండు కాబట్టి నేను సీటు వదలడము గెలిపియడము పీసీసీ కావడం అయిన తర్వాత పీసీసీ అయ్యేటప్పుడు కూడా ఎవరైతే బాగుండు అంటే ఉన్న రెడ్లల్లో ఈయన బాగుండడు ఇస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పినాము ఏదో విధంగా నేను చెప్తేనే వచ్చిందని అంటలేను బట్ మై ఒపీనియన్ ఆల్సో ఐ గేవ్ దానికైనా థ్యాంక్స్ చెప్పిండు ఫోన్ చేసి అన్నాను ఇన్ని విధాలు నాకు సహాయం చేసినవాడిని కానీ దాని ఇట్లా కొందరు ఉంటారు కదా ఎంబడి కొందరు దళిత నాయకులు అదే వస్తున్నా ఇప్పుడు కొందరు పార్టీలో కొందరు ఎట్లా ఉంటారు అంటే ఇప్పుడు రిజెక్టెడ్ మెటీరియల్ చాలా మంది ఉన్నారు గాంధీ భవన్ లో అది దళితులలో ఉన్నారు బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ లలో ఉన్నారు ఈవెన్ అగ్ర కులాలలో కూడా ఉన్నారు రిజెక్టెడ్ మెటీరియల్ అది ఏమున్నా పేపర్లలో ఫోటోలు పడాలి టీవీలలో కనబడాలి అంతే అంతకన్నా ఎక్కువ రాదు మాట్లాడలేరు నలుగురిని కన్విన్స్ చేయలేరు ఒక భాషని ఇయ్యలేరు 
పది మందిని సమీకరించలేరు ఓట్లు రాలగొట్టుకోలేరు హనుమంతరావు ఆయన కాదు చాలా మంది ఉన్నారు హనుమంతరావు ఎందుకు ఆయన సీనియర్ పీసీసీ చేసాడు పద్దెనిమిది ఎనిమిది సంవత్సరాలు రాజ్యసభ చేసాడు ఆ కుటుంబానికి లాయలిస్ట్ కూడా అంటే వేస్ట్ ఉంటే అంటే ఎవరు కొందరు ఉన్నారన్న ఇక వాళ్ళ పేర్లు ఎందుకు చెప్తూ పాపం కదా ఇక నేను పేర్లు చెప్తే ఇక వాళ్ళు అదేమంటారు బేవోష్ కాగలరు కాబట్టి అట్లా కాదు కానీ కొందరు ఉన్నారు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దళితులు ఉన్నారు దాంట్లో కొందరు వాళ్ళకి ఏముంటుంది సర్వే వస్తే దళిత్ కార్డు ఆయనకే పోతుంది ఆయన్ని టాప్ సోనియా గాంధీకి దగ్గర ఉన్నాడు రాహుల్ గాంధీకి దగ్గర ఉన్నాడు ఈ మాటకారి ప్రజలు ఉన్నారు మంది మార్బలం ఉన్నారు కాబట్టి రేపు ముఖ్యమంత్రి ఛాన్స్ వస్తే ఆయనకు తగులుతుందని దళితులు అనుకుంటారు సో బట్టి బట్టి అర్థం ఆయన ఎందుకంటూ పాపం బట్టి ఏముంది పాపం బట్టి సరే నా తర్వాత ఎమ్మెల్యే అయ్యాడు నాయన్ని నేను చేసిన పొజిషన్స్ లో ఆయన చేసిన పొజిషన్ పెద్ద పొజిషన్ కాదు ప్లస్ ఆయనకు అంత కులం లేదు దళితులలో అంత పెద్ద కులం ఏమి కాదు మధు రవి ఇది బట్టి విక్రమార్క వాళ్ళ అన్నగారు అంటే చాలా పెద్ద మనిషి అందరితో గౌరవించబడ్డాడు వీళ్ళు కూడా మంచి గౌరవాన్ని పొందుతున్నారు కానీ షెడ్యూల్ కాస్ట్ అన్నప్పుడు మాల మాదిగలు మాల మాదిగలలో మాదిగల పాపులేషన్ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉన్నది కాబట్టి నిజమైన దళితుడు అక్కడికి వెళ్ళాలి అచ్చా పోని మాల కమ్యూనిటీ అని అనుకున్నా వాళ్ళు మాలలలో కూడా అంత పెద్ద కాదు అది ఏదో చిన్న ఉపకూలం ఒక ఐదారు వేల కుటుంబాలు మాత్రమే ఉన్నాయి బట్ ఈస్ డూయింగ్ గుడ్ దళిత్ అనే ముద్ర ఆయనకు వేయలేం యాజ్ అ ఫ్లోర్ లీడర్ ఈస్ డూయింగ్ గుడ్ మాట్లాడుతాడు రాజశేఖర్ రెడ్డి తర్వాత రాజశేఖర్ రెడ్డి అన్నట్లు డ్రెస్ వేసుకొని తిరుగుతాడు ప్రజలలో మాట నడక అంత బాగానే ఉంది ఆయన అట్లనే ఏం లేదు వాళ్ళు నా అగెనెస్ట్ ఉంటారు అన్నదమ్ములు అని నేను అనుకోను కానీ ఇంకా ఉంటారు కదా ఎవడో ఒకటి చిన్నోడు పెద్దోడు వాళ్ళు కూడా ఉంటారు ఎందుకు అరే ఈయన వస్తే దళిత్ కార్డు ఈయనకే పోతుంది ఈయన లైమ్ లైట్లో ఉంటాడు కాబట్టి ఈయన రాకుంటనే బాగాని దేవుని ప్రార్థిస్తుండొచ్చు పొద్దున్న లేవగాని ఒకటి రెండోది రేవంత్ రెడ్డికి కూడా చెప్పిండ్రు అని తెలిసింది ఏమని ఆయన వస్తే దళిత్ సీఎం అడుగుతాడు నిన్ను కూడా సీఎం కానీ వాడు ఎందుకు అడుగుతావు అని ఇంకా కొందరు ఉన్నారు మైనార్టీస్ లాగా వాళ్ళు కూడా చెప్పిండ్రు నేనంటే వడనోళ్ళు వాళ్ళు కూడా అయితే ఆయన కూడా నాకు మళ్ళీ చెప్పి పంపించాడు రేవంత్ రెడ్డి అన్నను అవసరమే నాకు అన్న దగ్గర పోతా ఎందుకంటే అంత లల్లు పొంజు గాన్ల దగ్గర పోయిండు కదా ఈయన ఇంటింటికి తిరిగిండు నూరా 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 అని పోయిండు ఎవరు రాలే కాంగ్రెస్ పార్టీలు ఆయన పోయినాక అప్పుడు తో నా దగ్గర రాలే నా మూషి ఎందుకంటే వీళ్ళు రానియలే ఆయన దళిత్ సీఎం అడుగుతాడు మళ్ళీ మల్కాజ్గిరి పార్లమెంట్ ఆయనదే క్యాడర్ అంతా ఆయన దగ్గరనే ఉన్నది ఇప్పటికీ ఆయన శిష్యులే అంత క్యాడర్ వాళ్ళు చేస్తే నేను నువ్వు గెలిచినవు కాబట్టి నువ్వు ఆయనను యాక్టివైట్ చేస్తే కష్టము హైకమాండ్ మనిషి కదా ఆయన వస్తే ఆడికి వెళ్ళి వస్తాడు నీకు ఎందుకు నువ్వు అని అటు చెప్పినందుకు నేను పోతలేను కానీ ఓ నాలుగు మీటింగ్లు పెట్టి నేను గట్టిగా అయినాక అన్న దగ్గరికి పోతా అన్న ఉండాలి నా ఎంబడి అని అట్లా చెప్పి పంపిండు సరే ఎవడు చెప్పిండా ఎవడు చెప్పలేదా ఆయనకు ఉన్నది ఆయనకు ఉండాలి విఘ్నత నాకు ఉన్నది నాకు తెలుసు ఇక నేనేమనుకుంటా సోనియా గాంధీ గారు నాకు ఉన్నది రాహుల్ గాంధీ ఉన్నారు హైకమాండ్లో ఉన్నా నేను చేసిన తప్పేం లేదు యాంటీ ప్యా యాంటీ పార్టీ యాక్టివిటీ అని చేయలేదు పోని కరప్ట్ ప్రాక్టీసెసా పోని ప్రజలను ముంచిందా లేకపోతే ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ యాక్టివిటీసా రౌడీజం చేసిందా ఏమన్నా దంపించిందా చంపిందా ఏమి లేదే ఐఆమ్ మిస్టర్ క్లీన్ మన్మోహన్ సింగ్ దేశానికి ఎట్లయితే మిస్టర్ క్లీను ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్రలో సర్వే చేస్తున్నాయని అయింది మిస్టర్ క్లీన్ ఎవడు కూడా ఇగో ఒక రూపాయి ఇచ్చి పని చేయించుకున్నటువంటి లేడు నన్ను అంత నీట్గా చేసిన సర్వే సత్యనారాయణ వెంట జాతీయ పార్టీ బీజేపీకి సంబంధించిన కొద్దిమంది నాయకులు వెంట పడుతున్నారు మిమ్మల్ని పాదయపడుతున్నారు మీరు రావాలని రెడ్ కార్పొరేట్ పరుస్తామని చెప్తున్నారు ఎందుకు అటువైపు తొంగి చూడట్లేదు ఇప్పుడు ఒకప్పుడు రెండు పార్లమెంట్ సీట్లు ఉన్న బీజేపీ పార్టీ దేశంలో ఈనాడు ప్రభుత్వం పది సంవత్సరాల నుండి చేస్తున్నారు ఇంకా నో డౌట్ రేపు బలపడితే ఇంకా పది సంవత్సరాలు చేసినా చేస్తుండొచ్చు బాగా చేసుకుంటే ప్రజల దీవెనలు ఉంటే అయితే వాళ్ళకి ఈ రాష్ట్రంలో కూడా రావాలని ఉంది ఇక్కడ యాంటీ ఇన్కంబెన్సీ ఉంది కేసీఆర్ అంటే ప్రజలు ఇష్టపడకపోవచ్చు పది సంవత్సరాలు అయింది యాంటీ ఇన్కంబెన్సీ అంటే ఎట్లా కాంగ్రెస్ ఆల్టర్నేట్ పార్టీ అని అనుకుంటే కాంగ్రెస్లో గెలిచిన వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ టీఆర్ఎస్ లోనే పోతారు కాబట్టి కాంగ్రెస్కు ఓటేజ్ ఏం ఫైదా మనం కాబట్టి వేయరు ఏమేసినా ఇక బీజేపీ ఆల్టర్నేట్ అనుకుని మా దిక్కు చూస్తారు కానీ మేము ఉన్న నలుగురమో పది మందో వంద మందో మేము సరిపోము కదా ఇంకా చాలా మంది కావాలి దాంట్లో సర్వే సత్యనారాయణ అర్సుంటోడు కూడా ఉంటే మాకు బాగుంటుంది బలం ఉంటుంది ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఇంకా పది మంది నాయకులు
తరు జెంటిల్మెన్ ఈజ్ ఎ నైస్ పర్సన్ ఆయనకు పార్టీ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది పార్టీకి ఆయన లాయలిస్ట్ ఆయన పార్టీ బలపడాలి ప్రభుత్వంలోకి రావాలి అన్నది ఆయనకు ఉంది కాబట్టి ఆయన వచ్చిండు జీహెచ్ఎంసీ ఎలక్షన్స్ కంటే ముందు నా ఇంటికి వచ్చిండు మీడియా మిత్రులందరిని తీసుకొని వచ్చి అయితే బీజేపీలో ఉన్నాడు సర్వే సత్యనారాయణ ప్రచారం జరుగుతుంది అని ఈ మీడియా మిత్రులను తెచ్చినందుకు వాళ్ళు వచ్చినందుకు నేను ఏదో కప్ ఆఫ్ టీ ఇచ్చి పంపించిన అయ్యే రాకుండా 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 పోని పొంది పోండి అంటారమ్మా ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళు అనలేము కదా కప్ టీ కప్ ఆఫ్ టీ ఇచ్చినాం మాట్లాడుకున్నాం దాంట్లో బీజేపీలో చేరిండు అన్నట్టు ప్రచారాలు చేసి దానికి తోడు అగ్ని అదేమంటారు అగ్నికి ఆర్జ్యం పోసినట్టు ఈ కాంగ్రెస్ లో ఉన్న మా వాళ్ళు ఉంటారు కదా ద సో కాల్డ్ ఎనిమిది ఎందుకంటే కానీ ఇక నేను అంటే భయపడే వాళ్ళు వాళ్ళకి ఏముంటుందంటే ఆల్రెడీ ఈజీ బీజేపీ అంటారు ఈ సంగతి నేను మాట్లాడిన అమ్మగారితో అమ్మ ఇట్లా కూడా జరుగుతుంది ఇట్లా కూడా చెప్తున్నారు నీకు అంటే నోనో యు ఆర్ అవర్ ఫ్యామిలీ మ్యాన్ మొన్నేమైంది ఫోర్త్ ఏప్రిల్ మొన్న మొన్న అంటే టూ మంత్స్ కదా ఫోర్త్ ఏప్రిల్ వాజ్ మై బర్త్డే బర్త్డే ఎప్పుడు నేను ఇక్కడ చేసుకుంటా ఎవ్రీ ఇయర్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ థౌసండ్ పర్సన్స్ వస్తారు నా దగ్గరికి సూపర్ ఎవ్రీ ఇయర్ మరి ఈసారి ఏం చేసిన అంటే నేను షిర్ది సాయిబాబా పోతా బాబా ఆశీర్వాదాలు తీసుకుందామని పోయినా పోతే అమ్మగారు టెలిఫోన్ సోనియా గాంధీ ఆఫీస్ నుండి టెలిఫోన్ మూడవ తారీఖు నాడు రేపు ఐదు గంటలకి ఇక్కడ ఉండాలని టెన్ జన్ పత్రిలో ఉండాలని అంటే నేను నేను ఇప్పుడు ఎట్లా వస్తా పై నేను షిర్దిలో ఉన్నా రేపు పూజ ఉంది నాకు దర్శనం తీసుకుంది నేను కథలు లేను ఒకటి రెండోది మళ్ళీ హైదరాబాద్ పోయి ఢిల్లీకి రావాలి రేపు ఐదు గంటల లోపల అయితే రావాలి అని ఐఎమ్ సారీ అని పెట్టేసిన ఆరు ఏడు తారీఖు వస్తా అని చెప్పండి అమ్మగారి కన్నా అంటే మళ్ళీ నేను దర్శనంలో ఉన్నా బాబా దర్శనంలో ఉంటే నా కారులో మిస్డ్ కాల్స్ ఏది నా ఫోన్లో ఆరు మిస్డ్ కాల్స్ టెన్ జన్పత్ నుండి చూస్తే అరే ఆరు టెన్ జన్పత్ నుండి ఆరు మిస్డ్ కాల్స్ ఏందని మళ్ళీ చేస్తే ఎట్టి పరిస్థితులను ఇవాళ ఐదు గంటలకి ఇక్కడ ఉండాలి అంటుంది అమ్మగారు అందరు ఆర్డర్ అప్పుడు పదిన్నర పదకొండు అవుతుంది దర్శనం చేసుకుని పొద్దున్న పొద్దున వెళ్తాం కదా బయట అయితే మరి నా ఎంబడి ఉన్న వాళ్ళు కూడా అన్నారు అరే అన్న అమ్మగారు పిలిస్తే నువ్వు పోకపోవడం ఏంటి అంటే లేదు పోతా కానీ ఫ్లైట్ లేదు కదా ఎట్లా అంటే వాళ్ళు చూసిండ్రు ఫ్లైట్ ఉందా లేదా అని చూస్తారు కదా చూసిండ్రు ల్యాప్టాప్ లో చూస్తే ఫ్లైట్ ఉన్నది వన్ థర్టీ టు త్రీ థర్టీ వన్ థర్టీకి పోతే త్రీ థర్టీకి పోతాం త్రీ థర్టీకి ల్యాండ్ అయితే ఐదు గంటలకు అమ్మగారు ఇంట్లో ఉంటాం అనేసి అప్పుడు టికెట్ తీసుకొని పోయినా ఐదు గంటలకు కూర్చున్నా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ మాట్లాడినా బాగా అన్ని విషయాలు పరిస్థితులు ఎట్లున్నాయి రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పరిస్థితి ఇట్లా ఎందుకు ఉంది డిసిడెంట్ యాక్టివిటీస్ ఏంటిది ఇది వాళ్ళందరినీ కలుపుకొని పోవాలి యూ మస్ట్ వర్క్ హార్డ్ టు గెట్ బ్యాక్ ది గవర్నమెంట్ సర్వే అన్నది ఆమె అంటే నేనేటే తెస్తామ్మా దే ఆర్ వర్కింగ్ దే ఆర్ వాళ్ళు చేయాలి అందరినీ కలుపుకుపోవాలి రైట్ ఆర్ రాంగ్ యూ హ్ అపాయింటెడ్ జూనియర్ యాజ్ పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ నో డౌట్ ఈస్ డూయింగ్ గుడ్ బట్ యూ షుడ్ టేక్ ఎవ్రీబడి ఇన్ టు కాన్ఫిడెన్స్ దట్ ఈస్ నాట్ డూయింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఆల్ లల్లు పంజూస్ నో బడి ఈస్ రెస్పాండింగ్ టు ఈస్ గోయింగ్ ఓవర్ దేర్ అండ్ దే షుడ్ బి యూనిటీ వీళ్ళందరినీ నువ్వు పిలిపించి ఇండివిజువల్గా ఇంటర్వ్యూలు తీసుకోమ్మా దే విల్ ఫీల్ హ్యాపీ అని చెప్పిన చెప్పిన తర్వాత ఆమె ఏమన్నదంటే నాకేం పొజిషన్ లేదు నేనేం వర్క్ చేస్తామా అసలు నేను కాంగ్రెస్ ఉన్నానా లేదా అన్నట్టు కూడా ఉన్నది ఉట్టి కూర్చోబెట్టినావు నన్ను ఇంత పెద్ద పొజిషన్ తీసుకొచ్చినావు అమ్మా ఎంపీ ఇచ్చినావు జనరల్ సీట్ ఇచ్చినావు మంత్రి ఇచ్చినావు నా కొడుకు పెళ్లి ఇక్కడ చేయమన్నావు ఢిల్లీలో నేను చేసిన నువ్వు వచ్చినావు ముప్పై ఐదు నిమిషాలు నిలబడ్డావు ఎవరికి పోదామె కానీ సర్వే సత్యనారాయణ గురించి స్టేజ్ మీద ముప్పై ఐదు నిమిషాలు నా కోడలను పట్టుకొని నిలబడ్డది అంటే ఎంత నాకు అటాచ్మెంట్ ఉంది కాబట్టి ఆ మన్నది అన్న వచ్చి బీజేపీ వాళ్ళు వచ్చారు ఇంటికి రిక్వెస్ట్ చేసారు కానీ నేను ఫోన్ అన్న నేను అమ్మగారిని వదిలేసి ఎట్లా పోతా అని చెప్పినమ్మా అంటే ఎస్ ఎస్ అఫ్ కోర్స్ హౌ కెన్ యూ గో యు ఆర్ అవర్ ఫ్యామిలీ మ్యాన్ అని బట్ డోంట్ వరీ సర్వే ఐ విల్ డూ సంథింగ్ ఫర్ యూ అనేది పాపం మంచిగా రాసుకున్నది బహుశా రాజ్యసభ ఇద్దాం అనుకున్నది అనుకుంటా మొన్న వచ్చిన వచ్చు వచ్చు కానీ పదే ఉండే ఆమెకు ఏదో దాంట్లో కుదరలేదు సమీకరణాలలో కుదరలే పోయింది రేపు మాపో జనరల్ సెక్రటరీ ఇస్తుందో ఇంకేం చేస్తుందో పని చేయమంటే అంతేగాని నాకు సస్పెండెడ్ అని ఒకటి లెటర్ ఇచ్చిన వాడు లేడు డిస్మిషల్ ఫ్రమ్ ది పార్టీ అని వాడు లేడు లేకపోతే ఇంకా నువ్వు వద్దురా మా దగ్గరకు రాకు టెన్ జన్ పట్ల కనబడదు అంతేందుకు మొన్న రాహుల్ గాంధీ గారిని ఈడీ రమ్మన్నప్పుడు నేను ఉన్న ధర్నాలు ఓకే
జనరల్ సెక్రటరీ ఠాకూర్ ఇన్ఛార్జ్ మాకు ఇట్లా ఇంకా నా సీనియర్ లీడర్లు అందరూ కలిసిరు అందరూ మాట్లాడుకున్నాం రాహుల్ గాంధీని ప్రియాంక గాంధీని కలిసిన సిడబ్ల్యూసి కూర్చునే మీటింగ్లో మేము కూడా కూర్చున్నాం పోయినాం కలిసినాం మాట్లాడి ఐఎమ్ వెరీ మచ్ కాంగ్రెస్ అసలు తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ రావాలంటే ఏం చేయాలి కాంగ్రెస్ ఏం చేస్తే తెలంగాణలో అధికారం వస్తుంది అన్ఫార్చునేట్లీ ఏమైందంటే మనం ఎంత చేసినా కాంగ్రెస్ వైపు మొగ్గు చూపాలంటే చాలా ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది జనానికి ఎందుకు అంటే వీళ్ళకు ఓట్లు వేసినా వీళ్ళని ఎమ్మెల్యేలు గెలిపించినా వీళ్ళు టీఆర్ఎస్లో చేరుతారు రేపు నిజంగానే టీఆర్ఎస్ మీద వ్యతిరేకతతో కాంగ్రెస్కి వేస్తే ఈ ఎమ్మెల్యేలు అందరూ పోయి ఆయన చేరుతారు ఆయన గవర్నమెంట్ మళ్ళీ ఫామ్ చేస్తారు అది ఏదో ఆయన ఓడగొట్టాలి కేసీఆర్ను అనుకుంటే బీజేపీకి వేస్తే బెస్ట్ అన్న ఆలోచనలు ప్రజలు వస్తున్నారు కాబట్టి హుజురాబాద్ ఎలక్షన్ ఆ విధంగా వచ్చి మూడు వేలు ఓట్లు రావడం ఎంత సిగ్గు చేయండి కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండు సంవత్సరాల కింద ఎలక్షన్ జరిగిన హుజురాబాద్లో అరవై రెండు వేలు ఓట్లు వస్తే ఇవాళ కేవలం మూడు వేలు వచ్చినాయి బహుశా అదే అదే పరిస్థితి కంటిన్యూ అయింది అనుకోండి ప్రతి అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్లో కాంగ్రెస్కు ఓన్లీ మూడు వేలే వస్తాయి పుచుక్కున ఎవడైనా గెలిస్తే వాడు కాంగ్రెస్లో ఉంటాడు టీఆర్ఎస్లో చేరుతాడు అన్న ముద్ర పడ్డది కాబట్టి ఎట్లా గవర్నమెంట్ వస్తుంది అని అనుకుంటారు మరీ ముఖ్యంగా ఒంటెందు పోకడలు పోతూ కుల రాజకీయాలు ఆడుకుంటూ మా కులం అయితేనే పరిపాలించగలుగుతాము ఈ దేశాన్ని అనడం కూడా తప్పు కదా బడుగు బలహీన వర్గాలు ఏం చేసి నిలబెడతారు కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ నిలబడాలంటే కష్టపడాలి అందరు ఐక్యతతో ఉండాలి దానికి తోడు పెద్ద మనుషులు దీనికి సూపర్విజన్ ఉండాలి పెద్ద మనుషుల సూపర్విజన్ అంటే ఇప్పుడు ఈ ఠాకూర్లు ఈ బచ్చగాన్లు అంతా సరిపోరు ప్రియాంక గాంధీ లాంటి లీడరు ఈ రాష్ట్రాన్ని చేతిలోకి తీసుకోవాలి తెలుగు రాష్ట్రాలను రాహుల్ గాంధీ ఎట్లా ఉన్నాడు కానీ ప్రియాంక గాంధీ ఈడ జనరల్ సెక్రటరీ ఇన్ఛార్జ్గా రావాలి సౌత్ ఇండియాకు అన్ని రాష్ట్రాలకు ఆమె ఇన్ఛార్జ్ చేయాలి ఏ ఉత్తరప్రదేశ్కు సగం ఇచ్చి దాని తర్వాత మళ్ళీ ఉత్తరప్రదేశ్కు మొత్తం ఇచ్చి ఆమెను పంపించి అబాస్ పాలు చేసింది అంత జనం కదిలేరు అదే జనం ఇక్కడ ఆమె వస్తే ఇందిరమ్మ మళ్ళీ వచ్చింది అని అనుకుంటారు జనం కదులుతారు తండో పతండాలు కదులుతారు ఓట్లు పడతాయి షర్మిలమ్మకే జనం వస్తున్నారు ప్రియాంక గాంధీ వస్తారా ఇందిరమ్మ మళ్ళీ వచ్చిందని వస్తారు షర్మిలమ్మ రాజకీయాలు చేస్తారా ఏదో తిరుగుతుంది పాపం ఆమె ప్రయత్నం ఆమె చేసుకుంటుంది ఇప్పుడు ప్రజాస్వామ్యము భారతదేశం అందరికీ ఉన్నాయి హక్కులు ఎవడు పడితే వాడు పార్టీలు పెడితేనే ఉన్నారు కొత్తవి కాబట్టి పార్టీలు పెట్టిన అందరికీ ఓట్లు పడతాయా ఇది కేవలం యాంటీ గవర్నమెంట్ రూలింగ్ పార్టీ మీద ఉన్న యాంటీ ఓట్లను అన్నింటినీ కూడా డివిజన్ చేసి మళ్ళీ ఉన్న రూలింగ్ పార్టీకి లాభం చేకూర్చే విధంగా కూడా చేస్తే చేసేవాళ్ళు ఉంటారు కొందరు దాంట్లో షర్మిలమ్మ రోల్ ఏందో నాకు తెలియదు ఎందుకంటే ఇదే కేసీఆర్ చంద్రబాబు నాయుడు మొన్న అలయన్స్కి వస్తే ఆంధ్రోన్ చేతి కింద నీళ్ళు మోచేతి కింద నీళ్ళు తాగుతామా అన్నాడు ఒక స్టేట్మెంట్ తోని మళ్ళీ తెలంగాణ సెంటిమెంట్ డెవలప్ అయింది మరి షర్మిలమ్మ వస్తే ఆమె మోజే నీళ్ళు తాగొచ్చా ఆమె మళ్ళీ రాజన్న రాజ్యం ఇస్తా అంటుంది బిడ్డ పాపం మా నాన్నగారు పరిపాలించినట్టు నేను పరిపాలిస్తా నాకు ఈయన అవకాశం ఉంటుంది రోజు తిట్టి తిట్టు తిడుతుంది కేసీఆర్ కానీ కేసీఆర్ కానీ కేసీఆర్ కార్యకర్తలు కానీ ఆమెను అటాక్ చేయరు ఆమెను మాట్లాడరు ఆమె కౌంటర్స్ ఇయ్యరు ఆమె ఇగ్నోర్ చేస్తున్నారు ఎందుకు అంటే ఆమె వాళ్ళకి లాభం ఎక్కువస్తుంది ఓట్లు డివైడ్ అయితే ఏమో మాకు వస్తాయి ఆమె ఎందుకని అల్లి తిరగని అనుకుంటున్నారు ఇవన్నీ రాజకీయాలే నడుస్తున్నాయి మీ ఇంత రాజకీయ అనుభవంలో మీరు చెప్పండి షర్మిలమ్మ వెనకాల టీఆర్ఎస్ ఉందా బీజేపీ ఉందా కాంగ్రెస్ ఉందా ఇక అది ఆమెనే చెప్పాలి మీరు చెప్పాలి మీరు మీ అపారమైన అనుభవం ఇప్పుడు ఇప్పుడు అయితే ఏమనిపిస్తుంది అంటే కేసీఆర్ సైలెంట్గా ఉంటున్నాడు ఆమె ఏం మాట్లాడినా ఆమె కేసీఆర్ను టీఆర్ఎస్ పార్టీని ఎంత కించపరిచినా ఎన్ని మాటలు అన్న వీళ్ళు కదులుతే లేరు ఉలుకుతే లేరు పలుకుతే లేరు అంటే వీళ్ళ బాణమే అని అనుకోవచ్చు ఇక్కడ ప్రధాన పార్టీలు సీఎం కేసీఆర్ సీఎంని దళితులు చేస్తానన్న హామీని నెరవేర్చలేదు అని సీఎంని చెయ్యాలి చెయ్యాలి అని చెప్పి ఆయన పైన బురద చల్లుతున్నారే మిగతా పార్టీలు ఎందుకు నోరు మూసుకుని ఉన్నాయి ఎందుకు ఆ పార్టీలు దళిత నాయకుడిని ముఖ్యమంత్రిని చేస్తానని ఎందుకు అనట్లేదు అనలేరు కదా ఎవరైనా అనలేరు అది అది ఓన్లీ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ స్లోగన్ ఏంటంటే దళితుల ఓట్లను ఆకట్టుకోనికి మీ దళితుని ముఖ్యమంత్రి చేస్తామంటారు మనం వస్తే కదా అధికారంలోకి మనం దళితునికి ముఖ్యమంత్రి అని చెప్తాం చెప్తే మనది పోయేది ఏముంది ఓట్లు అన్న రాలుతాయి కదా అని అనుకోని చేస్తుంటారు కొందరు కానీ వాస్తవంగా 
ఆ రోజులలో ఉద్యమం నడిసే రోజుల్లో పాపం కేసీఆర్ గారు నిజమే చెప్పిండొచ్చు మంచి మనసుతోనే చెప్పిండొచ్చు దళితుని ఈసారి ముఖ్యమంత్రి నేను ఫస్ట్ దళి ఫస్ట్ ముఖ్యమంత్రిని దళితుని చేస్తా అన్న ఉద్దేశంతో ఉండేనేమో కానీ పరిస్థితులు చాలా మారిపోయినాయి కదా తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత అంత ఉద్యమం నడిపిండు సుదీర్ఘంగా ప్రాణాలను కూడా త్యాగం చేసి ప్రాణం పోయినా పర్వాలేదు కానీ తెలంగాణ రావాలన్నట్టు ఆయన ఫాస్ట్ అండ్ టు డెత్ అవి ఇవి చేసి ఎన్నో చేసిండు అంటే సాగు నోట్లో ఏమంటారు అది తలకాయ పెట్టి బయటకు వచ్చినోడే కదా అట్లాంటి వాడు అవకాశం వచ్చింది ఒకసారి నేను చేసుకుంటా ముఖ్యమంత్రి అనుకుని ఉండొచ్చు రెండోసారి కూడా ఆయనయ్యా అయితే ఒకసారి నేను ముఖ్యమంత్రి చేసుకుంటా అని దళితుని అయితే డిప్యూటీ సీఎం ఇచ్చిండు కదా కనీసం అదాన్ని ఇచ్చిండు ఒకటి రెండోది ఇక రెండోసారి అంటే ఒకసారి రుచి మరిగిన వాళ్ళు వదులుతారా ఇంకిరువైన నేనే ఉండాలని కూడా అనుకుంటాడు ఆయన దాంట్లో తప్పు లేదు అడ్మినిస్ట్రేషన్ వస్తు చేస్తున్నారా లేదా బాగా జరుగుతుందా లేదా ఇప్పుడు చాలామంది ఏమంటారంటే దళితుని ముఖ్యమంత్రి చేస్తా అన్నావు లేకపోతే నా మెడ నరక్కుంటా నా మెడ కింద వడవలసిందే నేల మీద అని చెప్పినవి ఉన్నాయి సంఘటనలు అవన్నీ వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి మరి అట్లా చేసిన నువ్వు ద్రోహం చేసినావు మోసం చేసినావు అంటారు సరే ఒక దళితుని ముఖ్యమంత్రి చేసి ఉంటే అంత దళితుడు బాగుపడిపోతురా ఒకటి దళితుని ముఖ్యమంత్రి చేసేది ఏంటి దళితుడే ముఖ్యమంత్రిగా ఎదగాలి ఐ ఆమ్ నోలెస్ టు ఎనీ వన్ అనేటోడు కావాలి దళితు ఇప్పుడు దళితుని కాబట్టి దళిత సీట్లలోనే కంటెంట్ చే చేయి అంటారు కానీ లేదు నేను ఐఎమ్ నోలెస్ టు ఎనీ వన్ అని నేను చేసిన జనరల్ సీట్లో గెలిచిన అట్లా దళితులు కూడా వస్తారు రాణిస్తారు సమయం రావాలి దానికి వస్తాను నేను కానీ మిగతా పార్టీలు ఇవాళ వాళ్ళకి ఏ స్లోగన్ దొరకకపోతే ఈ స్లోగన్ దొరుకుతుంది దళితుని ముఖ్యమంత్రి చేస్తాన్న ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ద్రోహి దళిత ద్రోహి అంటారు వాస్తవంగా మరి మీరేం చేస్తున్నారు మీకు మనసు వస్తుందా కెన్ యూ సే దిస్ ఫ్రమ్ బీజేపీ అన్నట్లేదు మీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా అన్నట్లేదు కెన్ యూ సే ఫ్రమ్ ది బాటమ్ ఆఫ్ యువర్ హార్ట్ దట్ మేము ఎట్లా ఇప్పుడైతే రాలేదు కానీ రేపు అధికారంలోకి వస్తే మేము దళితుని కనీసం సోనియా గాంధీ గారు ఆ రోజు బయటికి పాకలే ఇది ఎక్కువ క్రమై కేంద్రకే ముఖ్యమంత్రి చేస్తా అన్నది కేసీఆర్ ఎప్పుడో ఫస్ట్ దళిత్ సీఎం తెలంగాణకు చేస్తా అంటుండు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణ రాకముందు సమయ కేంద్రంగా ఉండగానే సర్వే సత్యనారాయణ పంపుతా అన్నది ఎందుకంటే కేపబుల్ కాబట్టి పంపుతా అన్నది దళిత్ కార్డు కూడా వచ్చేసు దాంట్లో కానీ ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీలో అంటారా దళితుని ముఖ్యమంత్రి చేస్తా అంటారా అదే కదా ఎందుకంటే మరి కేసీఆర్ అనిపించి అక్కు మీకు ఎక్కడది సమయ కేంద్రం ఉన్నప్పుడు ఆంధ్రోడు తెలంగాణోడు ఎట్లా అనుకున్నాము ఇప్పుడు అనుకుంటున్నామా ఆంధ్ర తెలంగాణ అంతా కలిసి ఉన్నాం అన్నాదమ్ములు అక్క చెల్లెళ్ళం ఒక ఫ్యామిలీ లాగా ఉన్నాం తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడక ముందు ఆంధ్ర రాష్ట్రము తెలంగాణ డివైడ్ కాకముందు నేను ఎన్నో స్పీచెస్లో చెప్పిన తెలంగాణ వస్తుంది అమ్మగారు ఇస్తారు ప్రాణాలు ఇయ్యకుండి ఎవరు కూడా ఆత్మహత్యలు చేసుకోకూడదు అమాయకులు బలి అవుతారు మీ కుటుంబాలు ఉండిపోతే మీకు అబాస్ పా మీరు రోడ్ల పాల వీధి పాలైపోతారు బిడ్డలంతా కాబట్టి మీరు అట్లా చేయకండి సావకండి అమ్మగారు ఒక మాట చెప్తే ఒప్పుకుంటుంది ఇస్తుంది నిలబడుతుంది ఆ మాట మీద ఆమె కాబట్టి ఇస్తుంది తెలంగాణ వస్తుంది తెలంగాణ అయితే సీమాంతులు కూడా ఎవరు కూడా బాధపడద్దు మనం విడిపోయి కలిసి ఉందాం మరి అప్పుడు చెప్పినాం కలిసి ఉన్నాం ఇప్పుడు విడిపోయినాక కూడా అందరం మంచిగా మర్యాద రెస్పెక్ట్ ఉన్నది ఇప్పుడు ఇవ్వడం అనుకుంటే రేపు ఆంధ్ర రోడ్డు తెలంగాణ రోడ్డు కానీ మాలమాదిగా కూడా రేపు డివిజన్ అయితే జనాల ప్రాతిపదికన డివిజన్ అయితే అందరము అక్క చెల్లెళ్ళు అన్నదమ్ముల్లా కలిసి ఉండొచ్చు ఒకటి ఇక్కడ మాదిగలు ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అక్కడ మాలలు ఆంధ్రలో ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సినిమాలు కాబట్టి ఎవరికి వాళ్ళకి ఇస్తాం మాలది మాలకి ఏంటి మాదిగలది మాలకి ఒకటి రెండోది ఆ రోజు పదిహేను పర్సెంట్ రిజర్వేషనే మనకు ఉన్నది మనం ఇంకా రిజర్వేషన్ పెంచుకుందాం మన పాపులేషన్ ప్రకారం పెంచుకుందాం మళ్ళీ పంచుకుందాం అనే స్లోగన్తో పోదాం దీంట్లో తప్పేముంది కాబట్టి అట్లుంటే మనం కలిసి మెలిసి ఉంటాం మనం కలిసి మనలో ఐక్యత ఉంటే మిగతా వర్గాలన్నీ కూడా కొంచెం మర్యాద రెస్పెక్ట్ మనకి ఇస్తారు భయం మందకృష్ణ మాదిరి వర్గీకరణ తప్పకుండా నేను ఆ కమ్యూనిటీలో పుట్టిన కాదు ఈవెన్ బీజేపీ కూడా ఇప్పుడు దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇవ్వలేకపోయింది వర్గీకరణ చేయలేకపోయింది రేపు చేస్తామని అంటారా ఒక రెజల్యూషన్ పాస్ చేసి రేపు చేస్తాం పార్లమెంట్లో పెడతామంటారా అధికారంలోకి వస్తే అంటే మంచిదే నమ్ముతారు జనం అప్పుడు లేకపోతే ఓట్లు వేయరు మాదిగలను విస్మరిస్తే ఓట్లు పడవు ప్రభుత్వాలు రావు ఎందుకంటే మాదిగలు ఒక కోటి మంది ఉన్నారు ఇప్పుడు కాబట్టి వాళ్ళని ఆకట్టుకునే వాళ్ళు కావాలి 
వాళ్ళు కోరుకున్నది చేసే వాళ్ళు కావాలి ఇంతమంది దళిత నాయకులు మీరు ఉన్నారే ఒక దళితుడు ఉద్యోగానికి విజయం చేసేసి నేను సైతం అంటూ పాదయాత్రలు చేసుకుంటూ అందరినీ సమీకరించుకుంటూ ముందుకెళ్తున్న ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్కి ఎందుకు మీలాంటి పెద్దలు మద్దతు ఇవ్వట్లేదు ఎందుకు ఇప్పుడు ఒకటి ప్రవీణ్ కుమార్ ఈజ్ ఏ నేబుల్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఈజ్ ఏ నేబుల్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఓకే బాగా చదువుకున్నాడు మంచి వ్యక్తి యువకుడు ఉత్సాహవంతుడు డైనమిజం ఉంది మాదిగ జాతికి చెందినోడు మా రక్తమే అయితే ఐ విష్ యూ ఆల్ ది సక్సెస్ ఆల్ ది వెరీ వెరీ బెస్ట్ కానీ ఆయన తీసుకున్న దారి సరి అయింది కాదేమో అని నేను అనుకుంటా ఎందుకంటే మాయావతి నో డౌట్ ఇస్ షీ ఇస్ అవర్ సిస్టర్ ఆమె అధ్యక్షుడు అలా పార్టీ కాన్సీరామ్ గారు ఉన్నప్పుడు ఉన్న పార్టీ కాదు ఇప్పుడు అది బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ మాయావతి గారు ఏం చేసిండ్రు ఇక్కడ ప్రెసిడెంట్ని తీసి అపాయింట్ చేస్తుంది ఏ క్షణాన్ని తీసి పడేస్తుందో కూడా తెలియదు గ్యారంటీ లేదా గ్యారంటీ లేదు ఎందుకంటే ఒక లక్ష మందితో మీటింగ్ పెట్టిండు సూర్యప్రకాష్ ఏదో పేరు ఉండే తమ్ముంది ఆయన ప్రెసిడెంట్ ఉండే మాయావతి పార్టీకి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకుని జనాన్ని సమీకరించి సమీకరించిండు బాగానే మీటింగ్ గీటింగ్ పెట్టిండు ఆమె వచ్చి భాషణ ఇచ్చింది లా ఎల్బీ స్టేడియంలో ఆ నిజాం కాలేజ్ గ్రౌండ్లో ఇచ్చింది మరి ఆయన ఇంటికి పోయే వరకు టీవీ ఛానళ్ళలో వస్తుంది ఈజ్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ది ప్రెసిడెన్సీ అని ఆ మీటింగ్ నుండి ఇంటికి పోయే వరకు ఈజ్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ది పార్టీ ద ప్రెసిడెంట్ అట్లాంటి పార్టీలో ప్రవీణ్ కుమార్ చేస్తే ఇక్కడ బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ వస్తుందా చెప్పండి గెలిచే పార్టీలకు రావాలి లేకపోతే సొంత పార్టీ పెట్టుకో ఒకటి షర్మిలమ్మ ధైర్యం చేసిందే నువ్వెందుకు చేయవు ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసరు డబ్బులు ఉండాలి కదా మాదిగ జాతికి చెందిన పార్టీ నడపాలంటే కూడా డబ్బులు ఆయన దగ్గర లేవు ఇప్పటికి కూడా డబ్బులు పార్టీ ఇస్తలేదు అది ప్రజలు నడిపిస్తున్నారు మాదిగ బిడ్డలు నడిపిస్తున్నారు మాల బిడ్డలు నడిపిస్తున్నారు బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ నడిపిస్తున్నారు కానీ అధికారంలోకి వచ్చేంత తాహత్తు ఆ పార్టీకి లేదు సో అందుకు మీరంత దూరం కాబట్టి దూరం ఏం లేము విషయం ఆల్రెడీ వెరీ వెరీ బెస్ట్ దట్ సార్ సపోర్ట్ అట్లాంటే అట్లాంటే అన్ని పార్టీలలో అన్ని కులాలు ఉన్నారు ఇప్పుడు బీజేపీలో లేరా మా దగ్గర కాంగ్రెస్లో ఉన్నారు టీఆర్ఎస్లో లేరా మా దగ్గర అందులో ఉన్నారు మాలలు ఉన్నారు కాబట్టి ఎవరి ప్రయత్నాలు వాళ్ళు చేస్తుంటారు అంతే ఇప్పుడు మా పార్టీలో మేము చేసుకుంటాం మధ్యలో నేను సైతం అంటూ కేఏ పాల్ నేను ముఖ్యమంత్రిని అవుతాను నేను కూడా ఒక క్రిస్టియన్ నిజానికి బౌళ్ళ జాతికి నేను ప్రతినిధిగా ఉంటాను అంటే ఆయన ఎలా చూస్తారు మీరు అంటే ఇప్పుడు ఎట్టునే అంటే క్రైస్తవులంతా కాంగ్రెస్ వైపు పోకుండా ఉండాలి లేకపోతే టీఆర్ఎస్ వైపు పోకుండా ఉండాలంటే నాకు రావాలని వస్తే నేను ముఖ్యమంత్రి అయిపోతాను పగటి కలలు ఆయన అంటుండు కానీ క్రైస్తవులకు కేఏ పాల్ గారి నాయకుడు అంటే నేను ఒప్పుకోను ఆయన ఎక్కడుండే ఎవరైనా దేశ విదేశాల్లో పెద్ద పెద్ద వాళ్ళతో నేను ఉన్నాను ఫోటోలు చూపిస్తాడు నో డౌట్ మరి అదే కదా గుర్తింపు ఆయన కానీ ఆయన చేసింది ఏంటి సేవ పోయి పోయి ఇక్కడనే చేయాలి నన్ను అక్కడ చేయి నువ్వు పుట్టి పెరిగిన దగ్గర లీడర్షిప్ చేయి అక్కడ కూడా ఉంది కదా పార్టీ అక్కడనే చేయి బాగా ఈడేంది తెలంగాణ వచ్చినాక తెలంగాణలో ఆంధ్రని మో మోయి చేయకి ఇంత నీళ్ళు లాగం అంటుండ్రు కదా కేసీఆర్ బీజేపీ మోస్తుంది రేపు పాలన కూడా అదే అంటాడు ఆయన ఎలక్షన్స్ వస్తే చర్మిలని అదే అంటాడు ఇంకెవరు పార్టీ పెట్టినా ఆంధ్ర నుండి వస్తే అదే అంటాడు కే చంద్రబాబు నాయుడునే అన్నాడు ఎందుకంటే తెలుగుదేశము మేన్ బుట్టి పెరిగిందే ఆ తెలంగాణలో తెలుగుదేశం ఎన్టీ రామారావు ముఖ్యమంత్రి చేసిందే తెలంగాణ ప్రజలు ఇక్కడనే సీట్లు ఎక్కువ గెలిచిరు అంతేందుకు ఫర్ దట్ మ్యాటర్ కాంగ్రెస్ కూడా టూ థౌజండ్ ఫోర్లో వచ్చిందంటే తెలంగాణలో సీట్లు ఎక్కువ వచ్చినాయి ఎమ్మెల్యేలు కాబట్టి రాజశేఖర రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అయింది కానీ అట్లాంటిది చంద్రబాబు నాయుడునే వద్దని అడిగిన ముఖ్యమంత్రి గారు రేపు ఈ పాలను లేకపోతే షర్మిలమ్మను ఇంకెవరినో ఇంకెవరినో ఆయన తిరగనిస్తాడా లేకపోతే ఆనందిస్తాడా ఓట్లు పడనిస్తాడా వాళ్ళకు కాదు చెప్పండి జనం కూడా ఒక్కోరు ఏమో నేను అనుకోని చేస్తుంది చేస్తే వాళ్ళ వాళ్ళ పాలసీ అది మనం ఏమి ఉంటాం దానికి వాళ్ళు చేస్తుంటారని నేను అనుకోను సో సీనియర్ నాయకుడు వివిధ అంశాలపైన వివిధ పార్టీల ఎజెండాల పైన వారి యొక్క భవిష్యత్తు పైన చాలా స్పష్టంగా ఏ పార్టీ ఎలా నడుచుకుంటే భవిష్యత్తులో ప్రజలకు దగ్గర అవుతుంది ప్రజల వ్యతిరేకత ఉన్న టీఆర్ఎస్ని ఇంటి పంపించాలంటే కాంగ్రెస్ ఎలాంటి వ్యూహాలతో ముందుకెళ్ళాలి ఇక షర్మిలమ్మ పాదయాత్ర అయితేనేమి ప్రవీణ్ కుమార్ పాదయాత్ర అయితేనేమి ఇక ఎంతోమంది దళితులు ఆ యొక్క వ్యవహార శైలి పైన ఎక్స్పెషలీ కేఏ పాల్ వ్యవహార శైలి పైన కూడా చాలా సూటిగా తనదైన శైలిలో టీవీ ఫార్టీ ఫైవ్తో షేర్ చేసుకున్నారు సార్
थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच